Has d'apretar el botó, Ramon. Has d'apretar el botó. Sí? Bona tarda. Benvinguts. Benvinguda. Demanem disculpes perquè avui hi ha entrat les coses i no hi ha un accidentat. Patíem, ara plou, ens han posat la sala petita, que aquella sempre és gran, però com si que ens han creat de tot el que el càncer, i bé, tothom sembla que tothom està assegut, tothom té lloc, estem una mica sota el referent, però estem bé, em sembla que aquesta és bé. Bé, com deia, bona nit, bona nit, Alex. Qui més, qui menys, tothom, de la seva vida ha perdut un ésser estimat i sembla inevitable que sortim amb les preguntes doncs i ara què? És per sempre? Queda res? No queda res? Normalment si es tracta aquest tema de la mort del seu mort se sol fer a partir de des de la perspectiva o guerra religiosa on a l'altre extrem, doncs, en qüestions més, potser més, diguem, esotèriques, no? I com més enllà, la qüestió, la qüestió que es parla avui aquí, Alex, és aquesta mateixa temàtica, però des d'un punt de vista estrictament científic. I això pensem que és molt interessant, no? L'Alex, l'Alex Gómez Marín, és, deixeu-ho llegir perquè té un currículum extensíssim, jo el teniu en el fet de tot el que diu, perquè no fem aquí si ho llegissin tot. És un teòric i neurocientífic del físic de l'Institut de Neurociències de la Cata. Té un gros objectiu, no podeu llegir, perquè és molt llarg, té un gros premis internacionals, col·laborador, universitats, institucions de l'estranger i de l'estat, evidentment, i, curiosament, l'Alex ha estat reconegut com una de les 100 persones més inspiradores del 2023 per la revista Om Magazine. Vull dir que tenim una persona de prestigi, una dedicació a l'estudi científic d'aquesta matèria sense més, tampoc no dius només que ell farà la xerrada, la conferència i que després, com sempre, obrirem un bloqui on tothom, que tothom, només el límit de temps, no?, pugui participar i pugui demanar els experiments o fer les preguntes dels experiments. Alex, esperteu. Hola, jo moro una mica. Gràcies per convidar-me. L'últim cop que vaig estar aquí a Vic, fa 14 anys, quan era jove, tocàvem una banda de rock i vam venir a tocar el mercat de música viva. Va ploure també. Què vol dir això? Estic feliç de tornar a Catalunya. Jo veig que a la Cran, soc de Barcelona, com podreu comprovar pel meu accent, oi? De Barcelona. I és curiós perquè jo sovint dono ponències, xerrades, conferències, sobretot en anglès, de vegades en castellà i en català no ho he fet mai. Tot i que és la meva llengua materna, la feina la faig en anglès, la penso en anglès, la família en castellà i... Bueno, avui ho farem en català, si hi ha alguna paraula que no em surt, doncs m'exposeu. Us explico l'itinerari que farem per si us perdeu, que tingueu un mapa, d'acord? En els primers 15 minuts us faré un resum de la ciència dels últims 400 anys. És a dir, que anirem sobrevolant per veure on estem avui i on va començar tot fa 400 anys. Això serà la primera part. La segona part, parlarem de la mort, de les experiències propers a la mort, us explicaré la meva pròpia, que vaig tenir-ne una, i encetarem el que jo dic els marges de la consciència. És a dir, començarem parlant de la ciència que va deixar la consciència 
l'ha costat durant 400 anys i fa poc, relativament poc, els últims 30, la tornat a prendre com a objecte d'estudi, la consciència. A la segona part us parlaré no només de la consciència que s'estudia ja per fi als laboratoris, sinó del que s'anomeno els marges de la consciència. Us explicaré per què els dic marges. I un d'ells són els processos que tenen a veure amb morir, amb morir-se i amb el que pot ser que passi o no quan t'estàs morint i fins i tot quan t'has mort. M'encanta, tot i que jo soc de professió científic i sembla que els científics hem de venir a portar respostes, a mi m'agrada més portar preguntes i la pregunta, ja us aviso, per si podeu estalviar-vos el temps, no us diré què passa perquè no ho sabem, no us diré què passa, però sí que us donaré opcions perquè sembla que només hi ha una opció, ja em parlaré dels meus amics els materialistes, en castellà els dic els materialistes, que són molt listos, no? Clar que la resposta, és a dir, si la resposta que veiem, què passa quan la ment es mor, no se li es mor, doncs la ment es mor, ximpú, ja està per a casa, no? Bueno, jo us explicaré, a part de la meva pròpia experiència, evidències i recerca científica que posa en dubte que simplement s'ha acabat. I l'última part de la xerrada us explicaré alguns dels projectes als que estic treballant, que si us interessa després comentar-ho més, i algunes reflexions que crec que van més enllà de la ciència, que tenen a veure amb la corda fluixa, que almenys camino jo, i avui la veureu, veureu a l'equilibrista en directo, no?, entre el dubte i la creença. Perquè, clar, totes aquestes coses, el estèptico duda, sí, clar, s'ha de dubtar, però, clar, també dubtes, però també ja tens evidències, i les evidències tampoc no és que siguin la prova, però segons també quina sigui el teu esbiaix, la teva visió del món, una mateixa evidència no la reps igual. Llavors sempre estem amb aquesta corda fluixa entre el dubte i la creença. Una altra manera d'expressar-ho, ja ho veureu, és, i ho comentava abans de començar, si me passo un poco por la izquierda, me dan, perquè són molt new age. Si me passo un poco por la derecha, me dan, perquè, clar, són massa científista, no? I és una línia que crec que tots hem de perdre també a navegar, siguem científics o no. D'acord, primera part. La ciència com la coneixem avui en dia, la ciència, no? La ciència, bueno, va començar fa uns 400 anys, d'acord? I just a l'octubre de l'any passat, a l'octubre del 2023, es van complir 400 anys exactes de la publicació d'un llibre de Galileu, l'assajador i assajatore en italià. Tothom ha sentit parlar de Galileu. Un dels pares, no? Li va posar les primeres pedres angulars del que avui coneixem com ciència. Bé, doncs amb aquest llibre, que està prou bé, us recomano que el llegiu, perquè, clar, sempre ens parlen dels científics i ens explica les seves lleis o el que van fer, però també està bé saber una mica del tomate, no? De com era la seva vida i com era el seu caràcter. Doncs va publicar aquest llibre, queixant-se, perquè un jesuïta havia criticat unes observacions que havia fet sobre uns cometes que es van veure el 1618. Es van veure uns cometes del cel i què seran, seran objectes celestes o no, seran simplement unes lluminositats, i aquests eren els debats que tenien. No tenien Twitter, però sí que es donaven. I en aquest llibre, el Galileu, que són 200, és una carta que li escriu a la Joan del Papa del moment, que és una més molt interessant i no hi puc entrar-hi, però després, si voleu, al torn de conversa de l'art, podeu parlar també de la Santa Inquisició d'avui en dia, no? Que no és l'Església Catòlica, a vegades som nosaltres mateixos. Bé, doncs en aquest llibre, que és una carta de 270 pàgines, que si heu dit, que no heu dit, que jo no he dit això, que jo quan vaig veure el meu peny... És a dir, és una mena de defensa sobre aquest tema dels cometes, però, dels estels, però en aquesta història, en Galileu ens deixa tres perles, tres joies de la corona de com va començar la ciència. La primera és que l'haureu sentit, potser, jo quan estudiava física, que és una cosa que no només t'ho agrada de foc, sinó que et sents molt orgullós, no? Que és que la naturalesa és un llibre que està escrit en el llenguatge de les matemàtiques. Aquesta és una frase que va dir Galileu en aquesta carta lliure, no? i ens ha servit molt els últims 400 anys. És per això que si tu vols fer física i no se't donen bé les matemàtiques, oblida't. Tot i que hi ha hagut grans físics per fer el segle XX de la física quàntica que no en sabien, però això és un altre tema, però a través de la intuïció, potser a través del formalisme, també han fet grans avenços. 
Aquí es la primera parte de la idea. Y a partir de aquí, donde es como es pot construir la mecánica y como la física se transforma también en química y después la biología y después la psicología. Y ahora, 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 ahora. La primera gran frase, ¿no? Para ser que hoy en día, tú pues, ya no son las matemáticas, según tiene disciplina, te hace un bien guacho, es biólogo, ¿no? Y yo trabajo en una mente. Bueno, eh, para ellos es el secreto, de, ya no de la materia, sino de la vida, está en eh, las secuencias ¿no? de ADN. Es el bien guacho, ¿no? Los neurocientíficos, que también son un ellos, no van a cambiar la red, según, ¿no? Eh, el lenguaje de la mente dirán que son las potencias de acción con las neuronas disparan. Y, pues, es como un código morse, ¿no? Que han de descifrar. Cada escucha el seu, el seu secreto de la y el seu y el seu guacha para hacer eso es muy interesante. Primera perla. La sabona, que no me parece, pero, pero ya vamos a hacer una parte para que es de ella, para cuando se nos hace. Y todo es muy sutil de eso, ¿no? Pero se apalaba la autoridad, como dijo Aristóteles, y Galileo dijo: Bueno, bueno, eh, a mí se me da muy bien que apaleo a, a Gran Sabis, o a fin de todo, y a Paquetta, que esta carta ya es queja. Y fa una analogía más los seis, o un que no da igual, que a mí me aquí un, un, todos aquellos los seis a dir la seva opinión. Yo soy un águila. Y lo que puc fer es hacer un experimento, puc comprobar para mi mateix. Y aquí es el principio de eso que viene el método científico, que se habría de ver que es, ¿no? Pero es esta idea de que, bueno, tú puedes no comprobar, tú puedes hacer un experimento. Experimento y experiencia también para la ¿no? Pero bueno, esta es la segunda perla. La primera, recuerdo las matemáticas, como el lenguaje para descifrar, la segunda, vas busco la evidencia. Y em dona igual que el 99%, el 99 de la gente pensa una cosa, si yo vaig a un robo, entonces me aporto más a la verdad que lo que lo diga la gente, no? que la mayoría. Y la tercera perla de este libro, el sellatorio, es, yo creo que va a ser un movimiento muy inteligente para Galileo, pero que va a marcar el destino, eso es como un thriller, no? el thriller de la ciencia. ¿Qué va a hacer Galileo? Vale? Claro, estaban discutiendo si los cometas, si son cabezas de la llum, si, no, si, si esta luminosidad. Digamos que al final del día, casi la pasada, digo, bueno, claro, hay una distinción, hay dos tipos de la naturaleza, si la podemos, la podemos separar en dos tipos de cosas que podemos estudiar. Unas, eh, es la que hoy en día diríamos lo objetivo, es objetivo. La posición, la velocidad, ¿no? Las cosas objetivas. Y las otras son las subjetivas. La calor, el sabor. No? Y ella hacía esto, y claro, las objetivas, si yo no soy, se me acaba de desaparecer. Mientras que se que las objetivas están allá afuera independientemente de mí. ¿Vale? No digo que estas palabras, pero vamos a dejar esta separación, y además, yo explico de la segunda manera. Galileo va a hacer va, va, va a partir las aguas, ¿no? Y va a decir, bueno, mira, de aquí capa ya el objetivo, ¿para qué comenzaré? Y comenzaré a mal, mal método, a mal lenguaje de las matemáticas y a mal método empírico. ¿Y los objetivos que hacen? Pues vengo de siempre después. Esto para luego, ¿vale? Es decir, de alguna manera va a ser una estrategia para llanzar la ciencia y dejar los objetivos de usted. Pero claro, los objetivos es lo que, es lo que todos, todos vivimos todos los días, científicos, ¿no? Es la experiencia, la experiencia cotidiana. Bien, a eso yo también le digo que la, 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 la farina original de la ciencia, ¿no? A eso se aparta y vamos, claro, la ciencia tiene tanta éxito y ahora ya ha salido, ¿no? Desde el 1623, cuando hay público eso. Eso es un método que funciona fantástico, ¿no? Y pueden describir la mecánica y el movimiento de proyectiles, los movimientos de las astras, después entra pues, la, la, la química, la biología, el siglo XVI, el siglo XVIII, el siglo XIX, la psicología y ahora el bien. Al siglo XX pasan cosas, y al final del XIX pasan cosas interesantes que, que nos importan para arribar a la segunda parte, que es que pasa la mente, la mente, la materia, ¿no? Y es que, bueno, las ciencias están en fan parte de terreno. Y los psicólogos, ¿no? la, la ciencia de la psicología que hay a finales del XIX, dicen: Bueno, no te podemos estudiar la psicología, sí, 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 ¿no? O sea, la esparit, la men, pues podemos estudiar eso. Pero claro, una otra cosa, la, la tendencia, y para no explicar muchas cosas, yo me acuerdo cuando hago muchas frases, cuando hablo, como si para eso otra persona, digo en castellano, es como si tengas aquí un, un monólogo, ¿no? O una otra persona, ¿no? El primo de Zomo Solo siempre es la física, es decir, la psicología. Comienza a William James, que es que es la de William James, ¿no? Y bueno, yo estudié la mente, ¿no? Eh, y hemos comenzado a hablar de introspección, ¿no? Bueno, claro, si es la experiencia, mirando desde dins, no només desde fuera, ¿cómo no me suena bien? Y vamos, explicate si era bien, ven a los conductistas, ahora os hablaré de las tres T's, del siglo XX, las tres T's. Ven a los conductistas y digan, que son los psicólogos, que van a ser como los físicos, yo os explico así, ¿no? Digan, déjate, déjate. 
Si no se puede medir, no existe. Aquí lo que más me es el comportamiento, la temeracia, el comportamiento de los animales o de los humanos. Que viven, como es mueven, y eso sí que pueden mesurar. Recuerda a Galileo, ¿no? Que esta es la primera parte. La parte objetiva, posición, velocidad, tal, eso lo pueden hacer. Pueden mesurar el laboratorio y sí, pueden hacer ciencia de eso. Lo otro, bueno, y el mío un boquete es un coche cada vez más, y la psicología pues, comienza a ser conductista. Yo creo que es un drama que fue una vez que, que pasé eso, pero ya veo aquí, también es muy interesante, a mesura de introspección, la conciencia va a volver a tornar a traer el cap a la moda de la ciencia y la dicho, abajo, ¿vale? Las conductistas, ve. Eh, avanza el siglo y aquí esta C, de conducta, es comienza a transformar en una otra C, que es la C de la cognición. Y en las guerras mundiales, se han de descifrar códigos, se han de mucha trama política, etc. No se han de descifrar los códigos de los alemanes, como FEM, y comienzan a construir los primeros ordenadores, computación, una otra C. Y vamos a comenzar a ver que las máquinas las pueden diseñar a imagen de semejanza de los cerebros, ¿no? Y comienza a ver que esta confusión metafórica y metafísica, ¿no? De, bueno, el cerebro es como un ordenador, o yo puedo programar un ordenador. Eh, que se que hace cosas que hace nuestro cerebro, ¿no? Y vos, la computación y la cognición se comienza a estudiar. Yo, yo me imagino como que ya esa patita del comportamiento, y yo estudié el comportamiento en el laboratorio, no, no digo que no se hagi de fe, pero claro, la cognición ya es estiras, ¿no? Esta se crees, ¿no? Para que cumples la cognición. La cognición no es un es como un mob, ¿no? Es, bueno, tiene percepción, tiene memoria, la atención, ¿cómo más duras la atención? Bueno, es muy difícil, pero si los psicólogos, pues, han de diseñar sus métodos para poder mesurar estas eh, funciones cognitivas, si volem. Pasan muchas cosas y arribamos als anys 90, y ahora sí que la cosa se pone caliente, ¿vale? Arribamos als anys 90. Y a los 90 pasa una cosa muy importante, que es que al premio Nobel, de algún sentido, de la de Watson y Crick, los co-descubridores de la estructura de la ley, para los biólogos es el descubrimiento más importante del siglo XX, para las ciencias, ¿no? La herencia donde uno está, uno es guarda, como sabe, ¿no? el organismo está, mientras el núcleo de la célula está de bien. bien. Entonces, Watson va a tirar para el segundo lugar, eso hacía muchos mardés, no sé si se puede decir muchos mardés, y Crick para la otra. Y claro, cuando uno es premio Nobel, no sé si hay un premio Nobel aquí en la sala, pero cuando uno es premio Nobel, pues vamos a curar. ¿no? Y Crick va a decir, bueno, yo ya he solucionado, los de aquí, para cambiar, cambiar el castellano, yo ya he solucionado lo que vivía así más en inglés, ¿no? Pero yo ya he solucionado el tema de la, de la vida, el, el secreto de la vida, más o menos, el secreto de la vida, solucionado. Pues ahora voy a solucionar el de la mente. ¿Vale? Y bueno, pues va a comenzar a interesar por la conciencia, se va a cambiar de esta Inglaterra, se va a a California, a, a, a un doctorado de la joya, a San Diego, y va a decir, bueno, pues yo ahora voy a estudiar la conciencia. Pero es que resulta que, por culpa de los conductistas y los cognitivistas, la conciencia era tabú, no la podías estudiar. Y es algo muy interesante. A la ciencia ya tabú. A la ciencia ya dogmas. A la ciencia ya todo eso que nos encanta señalarlo de las religiones. Tela, a la ciencia. Pero al CRIC va a hacer bendición papal. Y va a decir, queridos, a partir del 90 ya podemos estudiar la conciencia. Y ahí va a proponer un. un, un una manera de abordarla, no la de un biólogo, ¿no? porque los biólogos, los dos amigos biólogos, los que yo conec, son creyentes en los que yo digo la, la, la Santísima Trinidad del materialismo, mecanicismo y reduccionismo. ¿no? Ahora no hablaremos de eso. ¿no? Y al decir, bueno, la, la conciencia la estudian, pero la estudiaré mecánicamente y de una manera reduccionista. ¿Cómo lo Bueno, lo haré con uh, monos y os presentaré estímulos visuales. Hay algunas imágenes que pueden tener, por ejemplo, se va a ver el cub que puede cambiar según como el beige, o he visto que hay alguna vez que la bailarina, que según como el inicio llega para una banda como la Ya hay estímulos, eso que hacían los psicólogos, ya hay estímulos que de manera perceptual pueden tener dos valencias, puede ser que para una banda o para la otra. Bueno, digo, nos haremos show, presentaremos estas imágenes, mesuraremos la actividad neuronal y trobaremos el que van a llamar los corralados neuronales de la conciencia. Es decir, por aquí está la conciencia, obviamente tiene que haber una del cap con el cerebro, y eso no es de ser, como dicen los americanos, un rocket scientist, ¿no? Eh, no, 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 ni los egipcios ya lo tenían, hay un papel, el primer, el primer documento, 
dels egipcis que descriu que a algú se li va quedar una barra al cap i que caminava de manera estranya, o segurament li afectaria alguna àrea de servei de control motor. És a dir, és obvi, si veus massa del que no has de veure, m'entens? És a dir, és obvi que hi ha una correlació entre una lesió del cervell o un agent químic i la consciència. Bé, doncs va començar així a esborrar. Això és molt important. I d'això podria estar molt d'estona, però estic moltes coses que explicar. Tenim temps. Va. Llavors els 90, que no és res, perquè són 30 anys, 90 i pico, 30 anys no és res. Per cert, abans hi havia molta gent que estudiava la consciència. I com l'estudiaven d'una manera que no era la del Papa de Roma, doncs sembla que la història això ho fan molt tan bé. Ho fem tots, però els americans els encanta, no? Reescriuen la història com si ells haguessin començat a estudiar. Molta gent ja l'estudiava, eh? Va ser que era amagat. De fet, aquest amagat, com veureu avui, doncs va començar a sortir una altra vegada. Bé, 30 anys. I ara ja acabem aquests 400 anys per arribar avui en dia. Avui en dia l'estudi de la consciència ja és una cosa quasi ortodox. Potser aquí no ho llegireu, no sé quin diari teniu avui, aquí jo no llegeixo el diari, no ho veureu el diari, però els laboratoris, ja hi ha laboratoris que pots tenir, no només la pots estudiar, sinó que laboratoris pot dir laboratori d'estudi de la consciència, hi ha revistes científiques que són específicament per això, hi ha projectes aquí a Espanya, aquí a Espanya, aquí a Catalunya, en aquest territori, oi, encara anem una mica regreso al futur, no?, perquè som molt cajalianos i ens encanta el mundo molecular, però als Estats Units i a molts llocs ja s'estudia. És a dir, avui en dia ja es pot estudiar la consciència, d'acord? De fet, hi ha moltes teories, i ara us podria explicar, però no ho faré, hi ha una fundació americana que va donar molts milions de dòlars per poder fer una mena de coma del rei, de les teories més potents de la consciència i fer-les enfrontar amb una cosa que es diu col·laboració contenciosa i després es va encaixar amb una carta, vull dir que hi ha... Podríem fer un salvat de lux també d'això, no? És molt interessant, i ho dic, no per fer la gracieta, sinó perquè veieu que la ciència és dades, és tecnologia, però també és sociologia... Avui s'estan estudiant. Fins aquí molt bé, estem acabant el primer bloc, no? Ja no us podria explicar quines són les teories i què diuen del cervell i tal. Però farem una parada i us explico una cosa personal, d'acord? Bé, jo soc físic, no?, i físic teòric de formació i de deformació professional i sempre m'han interessat aquests temes, els havia llegit, havia seguit el tema de la consciència, m'agradeix la filosofia i ara va venir jo que, bueno, que ja es podia fer una ciència de la consciència, però per si això no fos suficient, que ja és prou vibrant que això es pugui estudiar, a mi em passa una cosa, de fet, la setmana que ve, el 21 de març, es comencen 3 anys, que jo em començo a trobar malament i vaig a l'hospital i resulta que que estic perdent sang, no?, el sistema del digestiu, i passa un dia, i passa un altre, fan la gastroscòpia, em fan un altre per l'altra banda, un altre per dalt, un altre per abajo, i no acaben de trobar d'on ve el sang, però jo vaig perdent sang, i bueno, va portar amb bosses, no?, de transfusió, fins a 4 litros, no de cop, i jo que de cop em vaig, doncs bueno, em vaig, estic més feble, no?, fins que finalment m'operen d'urgència, tinc aquí un bon record, no us l'ensenyaré, bé, em passa això, un drama, no us podeu imaginar, però bé, familiar, etc. La sort és que estic bé i que després d'això, a més a més, no he tingut seqüeles i me vas importar un regal de la butxaca. A la butxaca, quin és el regal? I estic a l'hospital, estic sol a l'habitació, cada cop més feble, més feble, i començo a notar que la meva consciència em toca telós, no? O sigui, ara el... I això és molt important, us vull dir, penseu aquest triangle, no? L'expert, el que és que la gent aixeca molt el cap, no vull que tinc molt de cap, no em poso aquí. Vale, és que no m'han de seure, perquè avui conduït 7 hores. Tinc l'esquerra. Bé, l'experto, el supuesto experto, ara té una experiència. Amigo, què és l'experiència? Bé, jo miro cap amunt i hi ha un túnel, que no és un túnel, és un pou, i hi ha una llum dorada que ve de dalt, i hi ha tres figures que m'estan esperant. Jo sé quines són, no són familiars, però són figures que no em fa em fa mandra dir que són tot i antiespirituals, no?, i m'estan esperant, i jo sé que si vaig cap a dalt, me voy d'este mundo, jo ho sé, no? Ara parlarem de què diu un neurocientífico de carnet, o un materialista de carnet, sobre què és això, no?, però el cas és que jo tinc aquesta experiència. I decideixo tornar, estic tranquil, 
no la habitació i el drama segueix, el drama segueix a la habitació, no? A part de ser uns altres somnis, que aquest no us estic temps d'explicar, però estic somnis amb uns animals mitològics i jo sempre dic que són com les boniques de famosa. Jo quan em poso en posició horitzontal, a mi se'm tanquen els ulls, se m'apaguen els ulls possibles i jo, o sigui, jo aquests somnis no els tinc normalment. Bé, uns somnis amb uns animals increïbles, amb foc al cap... Bé, una festa, una festa de la consciència, no? Bé, em recupero, tal, a casa, passen els mesos i i dic, ostres, clar, tampoc us creieu que després d'això jo em vaig posar a llegir llibres, no estava per això, però després em dono compte i dic, això que he tingut, no sé si m'ho havia sentit abans o no, però sembla que la gent anomena una experiència propera a la mort. Començo a mirar i aquest quadre del Bosco, l'extensió de l'Empirio, que es diu, quan jo el veig, dic, això és com el que jo vaig veure, no? Llavors em començo a interessar. I clar, la pregunta és, bé, com a neurocientífic, no? Això que t'ha passat què és? que ja ens vam estar en aquesta pregunta, no? Què passa amb la ment quan el cervell es mor? Avui en diria dos, quan el cervell s'està morint, que tampoc se m'estigués morint el cervell, perquè hi ha molts tipus d'experiències propers a la mort. Ara us ho explicaré, no? Però, bé, una és, si el cervell és una màquina que produeix la consciència, no sabem molt bé com, no? Com la de l'ampar de Aladino, doncs si la màquina s'està... li falta gasolina, o li falta riego sanguini, o s'està espallant, o s'està fallant, o la mòbil et falla, no? O està coses rares. Seria una explicació. Per tant, l'èxit que t'ha passat és que has tingut una al·lucinació. Bé, podria ser, podria ser. Però clar, jo començo a llegir i em dono compte que a mi ningú m'havia explicat, però hi ha gent que des de l'any 1975, als Estats Units, un home que feia Raymond Moody, i després van venir els altres que van ser bestsellers, i això és una altra història, on van vendre molts llibres i després, bueno, un també, doncs d'això, posar el carro del circuit, no?, de parlar d'això, no? Però el 1975 aquest home va acunyar, no sé si ho acunyem en català, no?, però aquest nom, no?, experiències properes a la mort, perquè parlava amb els seus pacients quan estava a la Universitat de Virgínia i amb altres pacients de psiquiatres i metges que de vegades, i això per casualitat és difícil que et passi, però a vegades quan venia el pacient després de normalment reanimar-lo per cardíac, etc., no?, el pacient explicava, oi, doncs jo he vist com estava tot l'equip de mi mama i jo això ho he vist des de dalt, eh? Des de dalt de la... O sigui, m'he vist a mi a baix, inconscient, això es començaven a explicar els pacients. Que és un sortir de l'armari, si enteneu l'expressió, complicat. Perquè si tu expliques això ara, jo us ho estic explicant així com si no ho passa res, però si tu això ho expliques... Si tu ho expliques com a pacient, igual no t'atreveixes, perquè com he dius això al metge, et pensarà que estàs... no? Però el metge també té... ja sabeu els metges, no? Bé, el Bata Blanca, nosaltres també els científics també sortim a la tele sempre amb la Bata Blanca, no? I els propis psiquiatres i cirurgians, si això els explicava un pacient, ells tampoc no li comentaven els seus col·legues de professió, no? Perquè ells ja pensaran que estic... que sóc jo el que estic volant, no? Però el Moody va escriure aquest llibre i va obrir la caja de Pandora, no? I vaig venir altra gent i jo començo a descobrir, per exemple, un altre que es diu Bruce Grayson, que encara viu i amb el que jo ara tinc la sort de treballar, que també a la Universitat de Virgínia ha estudiat uns mil o mil i pico casos d'aquests en els últims 40 anys, no? Experiències properes a la mort. Hi ha tota una escala que explica científicament, perquè clar, no és una cosa que puguis fer experiments, jo no puc agafar el mòbil, bueno, aquesta va ser el protocol, mira, aquesta primera fila, doncs vamos a provocar un paro cardíaco a les seves... No, no es pot fer així, és molt difícil d'estudiar, però es comença a estudiar, es comença a recollir el que la gent explica. Les experiències de la gent es comencen a intentar fer ciència, no? I es troben coses increïbles, no sé si les haureu sentit, igual heu tingut perquè les heu sentit, i si no les heu sentit mai, us heu de buscar a mòbil, bueno, és fantàstic, és a dir, la gent coincideix i després això està marcat també per la teva per la teva cultura, hi ha una part, hi ha una part que sí que ve colorejada per la teva cultura, però l'experiència del túnel és molt comú, l'experiència de Pau, en comptes d'estar molt nerviós o aterrorit, és comú, també hi ha casos estranys, però és molt comú l'experiència de Pau, és comú que vegis familiars que ja han mort, que han venut a buscar, és molt comú, i així moltes altres coses, no? Llavors, ells ho comencen a documentar, i els Estats Units són escla molt cines i es parla molt d'això. Clar, fins aquí podries dir, bueno, però això és el que la gent explica, no? I ja sabem que la gent és a saber, és a saber la gent què s'inventa, no? La seva bona voluntat, no? Llavors, com seguim fent ciència d'això? Bueno, després hi ha un... unes quantes... 
fites, no? Ara us explico, no? Hi ha la del Raymond Blue i el 75, la del Bruce Grace, un que sereig. Després ve un cardiòleg que es diu Pim Van Lomen, que a més que sortia a la vanguardia fa poc, no sé si ho vaig veure a la contra de la vanguardia, i ell fa un estudi prospectiu, i ara us explico perquè això és important, que el publica el 2001, crec, en la revista de Lancet, que ja és un ja és, perquè clar, aconseguir això a sobre... Una cosa és fer la ciència, després d'aconseguir que te la publiquin i se la publiquin en una revista com The Lancet, no? Que és un altre cop la cítica dominical, fent aquesta paral·lelisme, no? Entre la ciència que està permesa i la que segueix estar en els marges de la consciència. Val, doncs... Clar, aquests metges comencen a preguntar-li a la gent com li ha passat, que descrivi la seva experiència, tot això ho van documentant, però diuen, això per fer-ho més científic el que podem fer és no preguntar-ho a posteriori, sinó fer-ho al revés. Ens preparem a l'hospital i de tota la gent que tingui un parc cardíac i després que vulgui ser entrevistada sobre això, que ens ho expliqui. Llavors comencem ja el procés de pescar aquestes experiències, que és molt difícil perquè has de tenir durant molt de temps, quan estan molts anys, gent que t'arriba a un hospital, que ha tingut una parada, que la puguin salvar, que no se'ls poden salvar, dels que han salvat, que vulguin explicar alguna cosa, dels que vulguin explicar alguna cosa, que se'n recordin que els ha passat alguna cosa, dels que se'n recordin que els ha passat alguna cosa, que t'expliquin que han tingut una experiència d'aquestes. Però bé, ho publica i fa una mena d'estudi de la població d'aquestes experiències com són també. I últimament, i aquí no puc anar més en profunditat perquè no tinc temps que us explica altres coses, però si voleu ho parlem després, i últimament la cosa, i això és molt recent, no tinc la veritat, encara està, encara està tornant-se a poder dir més, amb més control científic, perquè ja no és només el que diuen les persones, si hi ha un grup que potser ho he sentit parlar, es diu Sam Barnia, n'hi ha en diversos Estats Units, que el que fa, demà la permís a l'hospital, quan hi ha una parada cardíaca, que està gent reanimant, Ràpidament baixa el seu equip d'investigació i hi posa aparells per mesurar l'activitat cerebral mentre es no molesti el procés de reanimació, no? I podeu veure, i aquí està, no? Què està passant amb el cervell mentre la persona s'està morint, quan la persona està morta, i aquí la broma aquesta fase, no? No estava morta, estava de parlant. Clar, tenim un problema perquè la gent mor i després la gent la ressuscita, i això tot i que ja crec que Plató ja ho havia escrit i és una cosa que les cultures sempre han presentat, clar, ara ho podem mesurar, ara podem mesurar el que passa al cervell quan la gent s'està morint, no? I això el que també està fent és canviant la definició del que entenem per mort, que és un altre tema que podríem anar en profunditat i només us el menciono, no? Perquè abans la mort, què és la mort? Bueno, primer era la mort per la cardíaca, no? I ara aquests, jo no soc metge, no? Però són aquests tres indicadors, no? Les pupil·les, no? Té pols, i després, bueno, si no té pols, el cor no batega, no respira, les pupil·les es donava per mort. Per això, si llegeu llibres d'història és una passada, perquè abans, com jo vaig veure l'altre dia, construïen a taules que els venien amb una espècie de palanca per si t'enterrava i no estaves mort per poder sortir. Això estava molt de mort, no sé si era del 1800 o així, no vull dir... Perquè veiem que el tema de la llindar, de l'obrir o la mort, no estava tan clar. Bueno, ara l'hospital sí que està més clar, hi ha aquests tres indicadors. Però és que resulta que fins i tot quan se'n fa del cor encara tens pots tenir activitat cerebral. Poqueta, però pots tenir. S'han fet experiments amb ratolins, que són terribles, que se'ls asfixia i després se'ls torna a ressuscitar i es veu què passa, quines descàrregues tenen les segons quines hagués del cervell i es veu també que hi ha com un reset, no? Si penses que són com maquinetes, doncs sí, és com el reset, no? Vull dir que es pot veure què passa al cervell, no? Tornant als humans, Bueno, per estar fent aquest tipus d'experiments, últimament, i això no ho segueixo tot de prop, però hi ha unes tècniques impressionants de ressuscitació, és a dir, qüestions també de coagulació, qüestions de temperatura, poden mantenir-te molt de temps, no són segons, sinó minuts, i a vegades més estona, en un estat que dirien, bueno, es diu animació suspesa, o segons com li voleu dir, no? Que no estàs ni viu ni mort, o podríem dir clínicament estàs mort, però després et poden tornar a portar, no? Llavors, el millor de la qüestió avui en dia, almenys des d'aquest punt de vista, i ara us parlaré d'altres marxes de la consciència, és poder pescar, i això l'últim estudi que està publicat fa molt poc del parc, que us deia, no ho han trobat, però és que aquí ve el que comença ja a posar en dubte els postulats materialistes que respondrien a aquesta pregunta dient, bueno, quan el cervell es mor, doncs la ment fa pampallugues, però quan ja el cervell s'ha mort, la ment s'ha mort. Aquesta és una posició 
que jo, que el 99% dels meus companys neurocientífics comparteixen, no. Jo no, perquè jo crec que és una posició més filosòfica que científica, és la posició que la ment no és res més que la identitat del cervell, per tant, la pregunta està clara, és a dir, no cal ni que portis dades. Si el cervell s'ha parat, la ment s'ha parat, ximpum. A més a més, la ciència, això és un altre tema, no? La ciència té molt de molt de DC, no sé com es diu en català, té aquesta flaire molt antireligiosa, atea, no? Sembla que si ets científic, has comprat el boleto de científic, et donen el títol de científic i alhora t'han donat el de materialista, el de reduccionista, el de magraïcista i el de ateo, no? I jo estic aquí fent defensa de la religió, però tampoc estic fent atac. És a dir, el que vull dir és que és una qüestió empírica, oberta, que aquesta medicina recent de la ressuscitació doncs està portant sobre la taula. No us he explicat que quan el Bruce Grayson i altres que publiquen aquests llibres expliquen històries, hi ha històries i històries. És a dir, una història és la de, bueno, hi ha un túnel, o que curiós, no? Però bueno, podria ser que algú al meu còrtex visual, doncs quan li falta l'examini, doncs faig el cop, però... Però hi ha alguns casos, algunes històries, que ens podríem anomenar anècdotes, no? La paraula anècdota a mi em fa molta gràcia. Perquè quan una anècdota és el que és. Etimològicament vol dir allò que no mereix ser publicat. Que això un científic li importa molt, no? i el que van a dar puntos, no? Una anècdota, dos, però quan les anècdotes són 10, 50, 100, 1000... Escolta, això no són anècdotes, això són dades, queridos, no? Doncs hi ha alguns, algunes d'aquestes experiències que la gent explica que es comencen a ser inexplicables. Ja li estem entrant en territori o pantanós, no? Perquè jo us estic parlant d'una ciència de l'inexplicable o inexplicat i al final us parlaré d'una ciència de l'impossible, no? I és aquí on me la jugo. És aquí on em diuen, bueno, però tu que vens de quart o client, i jo dic, bueno, què passa? Vull dir, pots entretenir, explicar històries, però almenys allà aquests s'atreveixen a parlar d'aquestes coses. Els meus companys no. Que per cert, jo ja començo ja a anar-me per les... Quan jo començo a explicar la meva experiència propera a la mort, resulta que em ve algú de la família i em diu, però si tu no vas tenir una, no? Quan vas tenir un infant? Anda! Que bé, no?, que ens comuniquem, que bé que ens expliquem aquestes coses, no? Em ve algú d'on jo treballo, que no diré que ja es pugui ser identificat, no?, però algú d'on jo treballo i em diu, Àlex, que hi ha gent que tu has explicat això al diari. No ho sabia, no tenies per què saber-ho, i tampoc no sabia que un científic podia, podia que tenia una experiència propera a la mort, com si fos incompatible, diu, bueno, no, i pensar-la com a algú que és algú més que una al·lucinació, no? És a dir, et comences a donar compte que això no és tan extraordinari, no us faré aixecar la mà, però s'han fet també estadístiques, no?, i enquestes, és un percentatge altíssim, però no és un 1%, eh?, de la gent que ha tingut aquestes experiències. Ara es parlaré d'unes altres, jo crec que al final cadascú de vosaltres potser podeu identificar algun d'aquests marges de la consciència com a experiència que no és tan extraordinària. És més ordinària del que ens pensem, però no les expliquem. Com aquest programa dels 90, que jo tenia 10 anys, no?, que es deia Hablemos de sexo, no? Us en recordeu? Oh, ja no és de sexo. Bueno, de muerte no hablamos, no? I d'aquestes coses, però... Però són molt més comuns del que ens pensem. Bé, el que us vull explicar és que hi ha algunes d'aquestes experiències on el pacient diu Doctor Grayson, però és que resulta que jo no només us vaig veure com em tractava de reanimar, però és que resulta que al teu ajudant se li va caure allò al terra i l'altre li va fer una broma i això ho he sentit, clar, és com és possible, si estaves inconscient o fins i tot mort, tècnicament, no? És a dir, com és possible, no? I dius, bueno, l'explicació podria ser que de manera inconscient potser estava encara sentint, però és que després hi ha algunes històries, anècdotes d'aquestes, no?, que expliquen... No, no, jo després vaig veure com fora de la sala vostè va anar ràpid a prendre un entrepà i se li va atacar la corbata i se la va netejar, se la va tapar i va entrar a la sala, no? Clar, quan això els hi passa a alguns d'aquests metges, no s'ho poden creure, no? Això ja sí que és impossible. Tot el qual jo puc fer-me una idea de com ha pogut ser, no? I aquesta gent que té dignitat i coratge diu, bueno, jo almenys descric el que ha passat, no? Llavors, on està ara aquest estudi és intentar pescar algú que tingui un paro cardíac i mentre l'estiguin reanimant li posen un electroxipalograma per poder detectar l'activitat cerebral i al mateix temps van amagar unes tables a la sala de l'animació, imagineu-vos, amb unes imatges aleatòries per veure si després de fer aquesta pesca, que cada cop és més petita, no?, els que entren, els que no moren, els que no moren, que el que animen, tant, tant, algú tenia aquestes percepcions verídiques, no? 
aquí també hi ha un altre problema, que és això és molt difícil de pescar, i a més a més, fins i tot, si no mesures l'activitat, i aquí hi ha experts a la sala, si no mesures l'activitat a l'electroencefalograma, això tampoc vol dir que tinguis el cervell totalment apagat. I com faig la broma, els materialistos s'agarren no un clavo ardiendo, sinó un gran neurona moviendo. Si tu no mesures totes les neurones i demostres que totes estan mortes, jo no creu bé que sigui possible que pugui haver ment, consciència, experiència, quan el cervell està pràcticament parat. Bé, aquesta és la història comprimida d'un dels grans marges de la consciència i és com jo ara diu, no la diu, wow, això m'ha passat a mi, això la gent ho estudia, no ho seguia i sembla que hi ha més xitxa de la que... I hi ha una frase del premi Nobel que es diu Richard Feynman que diu que per fer progrés a la ciència hauríem de buscar en aquelles àrees on ens puguem refutar, és a dir, demostrar que estem equivocats el més ràpidament possible. I jo dic, vaja, doncs jo crec que tots els meus col·legues estan pel contrari, estem tots tractant de provar que el que estem fent està bé en comptes d'intentar buscar, buscar-li els tres dos a l'altre. I és per això que a partir de llavors parlo del que jo anomeno els marges de la consciència. Per què jo dic marges? I ara ja tenim aquí la visió del que us vull explicar avui, no? Aquesta introducció i el tema de la mort, de la mort que podem tornar. Està molt bé l'estudi de la consciència que li veu els 400 anys, uau, com mola, fantàstic. Però imagineu-vos, no? Estan tots els neurocientífics que estan estudiant això avui al dia, tots cavant, no?, treballant a la ciutat, no? Si això no es pot entrar o no, no estan tots allà dins l'àmbit, no?, estudiant, estudiant. I algú em diu, escolteu, heu vist que si no heu cap allà, els llars marges, on quasi ningú estudia, però es veu que hi ha un paio que va escriure diversos llibres sobre això. Heu vist que hi ha aquesta cosa que es diu l'experiència cercana a la mort, eh? En català serien experiències properes a la mort, que seria EPM, no? Diuen, APM, APM, quan hi juga. A l'acrònim és diferent, no? O el cas, un marge, no? Les experiències properes a la mort. Escolta, anem cap allà, mira això, perquè això diu. Aquí és on realment està el desconegut, és on hi ha... A més a més, no és un tema de curiositat. Ai, que curiós som. Tots ens morirem, eh? Bé, cadascú podem tenir pressa o no per saber, i quan no ho sabem fins que ens morim, no? Però és un tema d'interès comú, i més jo, no és el desarrollo de l'ala de la mosca de la fruta que jo he estudiat, no? La mosca de la fruta. És la mort. Escolta, per què no ens interessa estudiar això? Un marge, no? No hi ha molts exploradors que vulguin. Però és que després començo a rascar perquè no soc molt inquiet i veig que hi ha més marxes de la consciència, no? Llavors ja és on... Com ets de temps? Que ara tinc 15 minuts? Sí, més? Bé, bé, bé. Garreter, bé, garreter. Començo a veure que hi ha altres marxes de la consciència. Ah, per què els hi dic marxes? Per què els hi dic marxes? Els dic marxes, perquè està la marxa de territori, no? Allà on alguns exploradors van, però els altres estan aquí picant, cada cop més fondo, no? Tu sigues picando, 20 metros más de profundidad, pero es que no me has tornat allò d'allà, sigue picando, no? Tu, estudiant de doctorat, sigue picando. Són marges, si algú riu, perquè tots ho han passat, no? I ho seguim passant. Que abans passo, a l'hora faig una nota de la pàgina per vosaltres, no? Lo del premi Nobel, tampoc us penseu que és tan... tan habitual que un premi Nobel tingui la valentia de dir, doncs vinga, estudiem el resto que hi ha aquesta broma, no?, i això és més pels que estem en el negoci científic, no, tu fas el doctorat, i és doctor, els dos pares estan supercontents perquè és doctor, però bueno, després estàs en un estat de postdoctorat, estàs en l'estranger, uf, quina pena, és doctor, però ha de marxar. Després tornes, ah, ja té la seva carrera investigadora encarregada, no, no ho saben que no. Després, si tens sort, tens una plaça o ets més o menys estable, uau, ara ja ets lliure per estudiar el que vulguis. No, perquè tens que demanar els teus projectes d'investigació i els teus articles, on et donen per tot arreu, per tant, no ets lliure d'estudiar això. Bueno, ara ja tinc alguns projectes d'investigació, no?, i ara ja soc director de departament. Bueno, doncs estàs més temps que provocar-se que investigar. I bueno, és que m'estan a punt de donar el Nobel. Bueno, quan et donen el Nobel, el que us vull dir és que és molt difícil sortir-se, no?, del que hauria de ser un científic, que és algú que li paga per explorar el desconegut. Amb el mètode científic, no? Bé, un marge, les penses properes a la mort. Però és que ara us explicaré un altre marge, una mica resumit, i després us mencionaré alguns altres marges i després ja, dalt, ho resolc. Resulta que a la Universitat de Virgínia, on estava el Bruce Grayson, i encara està, és professor emèrit allà, i al seu mateix departament, que és com un lloc molt especial als Estats Units, hi havia un home que es deia Ian Stevenson. Heu sentit a parlar d'Ian Stevenson? 
este toma, también era psiquiatra, y... ¿Com va ser? ¿Com va ser això? Llegia molt i crec que el van finançar per fer un viatge i estudiar el tema de... Ja veig, ara el fet del tio este de fer sí, la dicho esta palabra, sí, la dicho, la reencarnació. Coño, la reencarnació. La veritat? Bueno, aquí tengo una pensis. Sembla aquí que a l'Occident, no?, la ciencia europea, que porta 400 anys, no està, eh? Sembla que no ens donen compte que la ciència europea dels temps 400 anys, comparat amb les tradicions milenàries, milenàries, de molts llocs del món, això acaba sense problema, però amb altres reclamacions, saps? És tot quart o mil·leni, escolta. Aquest home va dir, no vaig estudiar-la, i se'n va anar, se'n va anar a finançar, a fer un viatge per Indonèsia, crec, per la Índia, i va començar a fer això que feia el seu altre company, jo sé quin cafè o el xenó d'allà, que sí, no?, però un anava recopilant les aparells estupers de la mort, el Bruce Grayson, i abans el Stevenson, el Ian Stevenson, que va escriure volums, volums, i estic en contacte amb ells, i tenen, ja va morir el Stevenson, però tenen dos mil i pico casos, una barbaritat, bueno, em conta moltes, perquè això sí que és d'investigador, va anar a casos on hi havia nens que deien doncs, per exemple, que... És un mig el dinar que diu que no, que abans havia sigut una noia, i no m'entra en qüestions de gènere aquí, però que a més a més que vivia a un altre lloc i que potser tenia molts malsons en què havia estat, en què s'havia ofegat, i és, bueno, podria dir una experiència humana, no? I és, bueno... Però, clar, alguns d'aquests nens i nenes donaven molts detalls que ell apuntava molt curiosos de no, és que jo abans vivia un poble que recordo que es deia algú com això i jo era fulanito i estava casat amb una nita i tenia un pou o no sé què, clar, i fins aquí el sèptic que té el seu lloc amb aquesta discussió, dic, bueno, clar, jo tant, si he nascut a l'Índia, o si he donat algun plat, però he d'anar documentant totes aquestes i com si fos el dolor del Mississippi, va? Algunes són, ves a saber, però va començar a trobar casos una altra vegada, i fixa't que, fixeu-vos de com estic parlant ara, no estic parlant de què passa quan ens estem, que sempre mirem cap endavant, no? I bueno, és com el meu oia morir m'interessa, però no mira tan dret, no? I d'on ve venir-nos? Bé, doncs, el Ian Stevenson i després el seu successor que es diu Jim Tucker, que aquest va estar més pels Estats Units, això ho veus, ho heu vist potser en algun documental, però, insisteixo, no és entreteniment, va pescar el cas d'un nen americà que tenia molts malsons en què se li estallava un avió i descrivia el nom de l'avió que era un avió americà i deia que s'havia estat mort en una illa japonesa i que el seu company era el Johnny no sé què i que ell mateix això per mi els hi passa molt, els hi passa molt. Aquests casos d'aquests nens que diuen, bueno, tu m'has posat a Juan, però és que jo soc Johnny. I és que, bueno, doncs va aconseguir amb la mare i trobar les imatges d'efectivament que aquest avió s'havia estrellat en aquesta batalla al Japó i... Bueno, i tot el que el que havia dit és que és quadrada. Després hi ha una altra història, també hi ha algunes que són molt, molt... Doncs així, no?, que són molt, molt impactants, altres menys. Hi ha una altra que també és famosa als Estats Units, us la menciono per si us la trobeu, que és la d'un nen que deia que hi havia estat un actor de Hollywood i que havia estat amb pel·lícules d'aquest tipus, i que li agradava molt aquest tipus de cotxes, i que vivia a una casa amb un carrer que es deia no sé què mountain, no sé què rock, i després em van aconseguir fer el lligat, no? Què vol dir això? Una altra cop pregunta, no ho sabem? Però clar, un altre cop, és una altra marge, no?, de recerca. Què hem de fer quan trobem aquests casos? Dir, ah, deja-lo, sigui acabant. Hi ha metros més, però igual, si això és cert, igual que ens ha dit les tradicions, la nostra potser no, però altres no tenen cap problema amb la recarnació. Igual és cert, és que ja haurem de pensar com funciona això i què vol dir, no? Bé, el tema de... I ell no li diu literalment la recarnació, però té aquest llibre molt famós que es diu Nens que recorden vides interiors. Això es pot tractar en un F02 a les 9 de la matinada o es pot tractar en una feina de 50 anys de recollir dades i no les comproven. Bé, aquests són dos marges de la consciència, però és que després n'hi ha més. Després hi ha el marge de... Per exemple, ja no us els enumeraré, dels somnis lúcids, no? No sé si aquí algú és somniador, és somniador lúcid, però ja si tens aquests dos nivells, no? Jo us dic que somnio poc, o me'n recordo poc. Però si somnies molt i a sobre ets lúcid i tens aquest control del somni, doncs hi ha gent que es dedica a tractar de veure si pot 
contactar amb algú altre que està somiant, no? Dius, quina borrada? Bueno, podem estudiar científicament, és alguna cosa que la gent s'oblida, no? Perquè és que són tontats, són molt puritats. Ja veia aquesta última part de la xerrada, bueno, que em carrejo, no? Perquè són tan puritats, ai, que barbaridad! Però com que barbaridad? Si ho estudiem bé, per què no ho podem estudiar? Quin problema té? El problema el tens tu, no? Jo no es parlaré del problema que tenim amb les creences, amb la visió del món i amb les dades, no? A mi com ho pesem això, no? Bueno, som més lúcids, intersubjectius. Ja no, us fan il·lúcids, sí, bueno, t'has tot la teva al·lucinació per la nit, però si pots comunicar-te o fer algun tipus de verificació, doncs ja és una altra cosa. Els somnis precognitius, no? Dius, bueno, altra vez, estem en el quarto milió i jo, bueno, hi ha gent, i a més a més jo ara quan parlo d'això, i ara em m'escriu amics i gent que no conec i m'ho els explica, i dius, t'està mentint, Àlex, bueno, doncs, que somies alguna cosa, i el dia següent passa. I no és que somies que et prendràs un cafè pel matí, és que somies que la fàbrica del teu tiet es crema i s'ensorra. I al cap de dues setmanes la fàbrica del teu tiet es crema i s'ensorra. No sé si algú de vosaltres, però és probable que algú de vosaltres o els hagi tingut o ja n'ha explicat. I un altre cop, és una altra marxa. Jo us estic parlant d'anomalies. Què són anomalies? Són fotos que no tenen marc. Tengo esta foto, tengo estas dadas, tengo esta historia, y suposant que, insisteixo, que no hi hagi frau, no? Que a vegades n'hi ha, però suposant que no hi hagi frau, això no hi cap amb el marc teòric que donem per suposant. No hi cap, no? Perquè com ho pensem, això, no? I totes, totes tenen a veure amb això, no? Perquè la pregunta de què passa amb la ment quan la cervell es mor, que és la que a mi m'interessa com a neurocientífic, és aquesta igualtat, aquest dogma que en ment és igual a cervell. Però si en comptes de dir que és igual, li diré una interrogació i diré, bueno, si ment no és igual a cervell, llavors aquestes anomalies són pensables, són possibles, ja no són impossibles. Si quan morim, alguna cosa sobreviu, hauríem de veure què, i hauríem de veure si es pot estudiar científicament, que aquesta és una altra. Jo tampoc soc cientifista, que a mi no, tot el que vam estar sobre científicament, jo ho estic inventant, però hi haurà part que ho vaja, no podem fer més. Però bueno, si això és possible, doncs podem encabir aquestes experiències properes a la mort i podem encabir també aquests suposats casos de que alguna cosa que havia sortit d'aquest món doncs torna a entrar i el nen se'n recorda, d'acord? Més anomalies, més marges. Bé, ara us menciono algunes que jo estic estudiant, les que us menciono són tres més, però abans us volia parlar de dues coses que són de caire més teòric, no? Perquè hi ha aquesta broma, no? Doctor, doctor, aquí tinc els datos, no? Aquí tinc els datos, miren, aquí tinc els datos. Està tot bé? Sí, sí, sí. Llavors, clar, l'expert diu, però... Està molt bé, però això és possible en teoria? Reflexiona sobre aquesta frase, que es dona molt, no? Fixa, l'evidència, l'evidència. Està ben feta l'estadística? Sí. I està ben feta els controls? Sí. No m'hi quadra. Ai, deu estar malament. Però clar, què és el que està malament? Les dades o el teu marc teòric, no? I això és una altra cosa que els científics també ho sabem, però ens oblidem, que és que, per començar, les dades, la que es diu evidència, evidència científica, evidència no és prova. No hem d'anar tan ràpid a dir que sí o que no, no? És a dir, tan directe, tan problemàtic és el que diu, no, quan te mueves ja està, i no hi ha nada más, que molts científics ho diuen, és que te l'amples, o el que diu, no, com jo he tingut una experiència que m'ha mort, queridos, he estat del cielo. Quieres comprar mi llibre? Tampoc. Tampoc, no? Les dades, les evidències, no són prova. Són indicis que, igual que en un judici, hi ha un dubte raonable o no hi ha un dubte raonable. I què és raonable? I hi ha molta gent que no és raonable. I què vull dir amb això? Doncs tenim el problema. El problema i la lectura dels ismos. Ara us parlaré dels ismos, us parlaré d'unes paraulotes i després us explicaré les coses que estic treballant i amb això ja ho tanco per començar el debat o les preguntes. Filosofia, els ismos, no? El materialisme, ja us he parlat. Què diu el materialisme? Per començar a esperar, aviso, aviso. Primer avís, que jo ja me les sé totes. No, totes no, però... No, el científic diu, no, jo és que filosofia, no, jo. Jo sóc la filosofia, jo sóc la datos. Aquest és el més perillós de tots. Perquè és el que va, com dic jo, t'ensenyo els datos envoltos en papel de su metafísica, no? És a dir, té una idea del món, s'ha oblidat que la té, se li ha convertit en ideologia i et diu que de filosofia no vol parlar, no? I aquests normalment són els materialistes. 
las bioquímicas se sabe ¿no? que, que, que la mente ¿no? que todo está hecho de materia y que la materia entonces, es para la definición no, no temen no te experiencia no te cap propòsit, és a dir, totes les coses que com a éssers humans sentim que tenim, intencions, aspiracions, propòsits, experiència, resulta que d'allò que està fet al món és justament el contrari, justament la negació de tot el que nosaltres tenim com a experiència. I és per això que us he explicat abans la història de Galileo, no? La ciència està construïda sobre aquesta separació, que ja us he dit que no era malintencionada de Galileo, que precisament deixa de banda tiene de casi nega, o para lo menos ignora, todo lo que es la nuestra experiencia. Y lo que está pasando, a mi día, yo creo que la ciencia, o al menos de su visión, es que la ciencia, algunos de nosotros, nos estamos enfrentando a aquel problema, ¿no? Digo, bueno, es que el software de base es que Windows 95 ya no me da. Windows 95 yo, yo no puedo correr a aquellos programas, ¿no? A que estas es la evidencia, yo no es que corra a Windows 95 para que, para que se entanque, ¿no? Windows se cerró automáticamente, ¿no? Al menos ya que tan, tan estimado. Bien. Però és que amb aquests temps que han sortit aquestes noves teories de la consciència que us explicava la primera part i la segona part aquests marges, que hi ha gent que els estudia per molt que els diaris, i mira que jo ho intento, que es publiquin coses d'aquestes i tal, per molt que a mi em vingui el dia d'ara em faig amics, no? La sección de ciencia del país i em digui, Alex, això que ens has explicat, això que ens has enviat és pseudociencia. I dic, el vostre equip de ciencia del país, quants són científics? Ah, ningú. Ah. I el tecles que us hem parlat de l'estudi científic, us els heu llegit? No, no, per què? Esto és pseudociència, no? És a dir, hi ha una ideologia molt forta, però que també hi ha voluntícies que s'han anat ablandint. Per què dic això? Perquè han sortit d'uns altres ismos, i és per això que podríem parlar una mica de filosofia, hi ha el materialisme, que per això els americans diuen el problema difícil de la consciència, difícil perquè com la fa de sortir del cervell si només és matèria gris, i matèria que no té cap mena. Com fa sortir l'experiència d'algú que no té experiència, no? Que me lo expliquen, no? Bé, ells diuen, dame 10 milions de dòlares més i 10 anys més. I te lo prometo. I passen 10 anys i diuen, casi estamos. Dame 10 milions de dòlares més i 10 anys més. I te lo doy. I així anem, no? Val. Ja sabeu que els tinc molt de carinyo, aquesta gent. Hi ha uns altres ismos que han sortit. Un és l'idealismo, que està tornant amb l'acadèmia, amb el món científic, en el món filosòfic, l'idealisme, que jo aquí no escullo, no es vinc a veure el meu. El que us vull dir és que hi ha més opcions a sobre la taula, també filosòfiques. Als materialistes els encanta dir que hi ha dues opcions, o materialista o dualista. I sabem que els dualistes són tontos. I estan equivocats. Per tant, entre aquestes dues me compres el mío. Però és que ara sobre la taula està l'idealisme que diu que tot és ment. I llavors el problema que té, o el repte que té l'idealisme, és explicar el que entenem per matèria. Que per altra banda tampoc m'he de desencaminar, si no em poso jo el barret de físic, perquè em fa molta gràcia a mi aquests biòlegs o neurobiòlegs, que diuen tot està hecho de matèria i dius, bueno, deixa'm que em posi una mica xulito, no? Biòleg o psicòleg, què és la matèria? Perquè nosaltres els físics no ho sabem, eh? Però tu tens molt clar que tot és matèria. Viuen en el segle XIX, quan encara no havia hagut la revolució de la física moderna, viuen en el segle XIX, és que tenen un sistema un Windows 95 del segle XIX, eh? Això sí, tecnologia del segle XXI, que té, però l'esquema mental és del segle XIX. Els físics, i quan dic els físics parlo com si fossin el gremi, no? Ho sento si són arrugant, però fa 100 anys, no? I ens vam donar compte que això que diem matèria es converteix en energia. Uau! Això que diem espacio, si poses massa s'escorba, no? La realitat de l'extern. Uau! I el temps, si vas més ràpid, s'estira. Uau! Totes aquestes coses del segle XIX, d'un universo mecànico, a l'ABC s'ha de perdre patata i ceba, eh? L'espai, el temps, l'energia i la matèria. No són el que ens pensàvem, no? Bueno, doncs no està mal, també donar-li la volta a la truita i dir, bueno, l'idealisme, dins d'un marc idealista, aquestes anomalies tenen lloc. Després hi ha nosaltres ismos, que a mi també m'agrada, que es diu pansiquismo, que no és que la mente sea de pan, sinó que pan vol dir todo, que vol dir que todo tiene alma, todo tiene mente, no? Això ja ho deien els grecs, que tampoc és... Bueno, igual podem pensar d'on hi ha els materialistes, que són els que domina l'acadèmia, no paren de donar. Hi ha uns altres ismos i això està donant lloc a poder pensar, i això és molt important, perquè si només us parles de dades, passa la broma que us he dit. Aquí tens els dades. 
pues el sistema operativo es una otra, si es posible. ¿Vale? Ahora os parlo de las palabras que os he comés y ya. Si me lo tenéis, ¿ves, coche? ¿Sí? ¿Deo? Pues deo. Pues os explico unas cosas. Vale. Os hablaré de, de un, una cosa que yo le digo el taburete, el taburete de la ciencia. Para que no aparezca el taburete. ¿Taburete? Taburete. Es como catalán que estas cosas. Es como que es la mala leche, ¿no? Es otra vez como que hecho broma toda. A mí no me han atracado más ya un catalán. Y a eso es muy bien, que las escuelas, las redes, por decir que los españoles no roben, como no me dicho, muy bien que el taburete de la gente, que me fico aquí aún. Tres cotas, tres cotas. Son tres cotas. Una son las nadas. Claro, de todo lo que os decía, no vas a nadar con el kiri, que es de la cultural, pero eso siempre es una de científica plata y pipeteando, ¿no? Está haciendo andadas, ¿no? Pero la otra cota, que os acabo de explicar, Raúl, es, es la taurilla. Es decir, tú puedes tener muchas fotos, pero si no te caben las marcas. Sí, y, y al que diga que no te taurilla, o que no te metafísica, yo sé que vamos a pensar que es algo estadios de todos. ¿Vale? Y, y taurilla y, y, y experimentos siempre van de la mano. Es decir, son como, es como caminar. Primero un peor, pero primero un otro. ¿no? Y en casos a la historia de la ciencia, que hasta ya de estudiarlos, para recordarlos, en que algo tipo de una visión teórica, que debe estar tan buena, ya no de la intelecta, sino casi de la imaginación y de la intuición. Bueno, Einstein se imaginaba surfeando un rayo de luz. Y se imaginaba qué pasaba, qué pasaría cuando eres, pues, bueno, pues cuando yo les surfeando un rayo de luz, el tiempo tendría que pararse. Es, aquí, es así como traigo ahí la relatividad, ¿no? También se imaginaba qué pasa si cae una sanción. Y aquí tengo la otra manera, la espacial y la general, ¿no? Eso no nos explica así la carrera, pero un premio Nobel de Química, que no recuerdo quién es, va asumiendo la, la estructura de una molécula, como un som, se le iba a aparecer, ¿no? Se le pillaba la vez que la taurilla, al B, y tú vas a comprobarla. Después, eso es un sistema que naturalmente, después. Tú corregeixes amb, amb el que la natura transpon, ¿no? Es decir, teoria i experiment han d'anar a la mà. Però si pensàvem en el taburet de la ciència, en el taburet, falta una tercera pota. Almenys jo dic que falta una tercera pota. I és la... perquè si no estàs així. I aquesta pota tampoc... Si, si ja la gent no vol parlar de, de teoria, jo tinc molts companys, clar, jo ja us dic de, de formació professional. Jo vaig passar quatre anys amb un paper impòlit de equacions, no? Estic, estic de formar cap a aquesta banda, però... Es verdad que ya científicos pensan que la teoría no importa y la, la filosofía menos. Pero si así hablas de la historia de la ciencia y si así hablas de la sociología o la política, olvídate. Bueno, pues aquí está la tercera pota que yo propongo. La, la pota que te quiero ahora que el científico no es un tío o una tía aislado en un laboratorio. Es un ser humano en dinámicas sociales, en mecanismos de competición, de selección, tal. ¿Por qué os digo eso? Porque esta foto es la que también trata de menysprear los esfuerzos que esta gente nos hablaba, que son las etapas primeras, y yo humildemente, en el meu ámbito científico, trato de hacer. ¿Y cómo fan? Con los prefijos. Con los prefijos. Los prefijos cabrones. ¿Cómo fan? Ciencia. Pon un prefijo. Pseudociencia. Natural. Ponlo un prefijo. Se me ocurrió. Sobrenatural. ¿Eh? Ya ves. Normal. Paranormal. Para. Paranormal. Yo os estoy avisando, ¿no? Para que, claro, si echas la comunicación, o el científico de turno, ¿no? Cuando, cuando, cuando algún que esto no es nada más que puntos suspensivos, ya está mantenido. Y cuando alguno utiliza un text para fixas, suspita. Porque claro, se ha hecho mucho mal. Porque todo eso, la que está en Paraguay, y yo, aquí para qué me han cuidado. Siguen, siguen francs. Bueno, porque es un físico teórico, y un científico del CSIC. Bueno, pues tiene dos medallitas y media, ¿no? Ahora pasan algunos filtros. Es un científico. Como, como han envolvido ¿no? a, a la introducción, os tardará desde un punto de vista científico, ¿no? Pero yo soy una anomalía, estudian anomalías. ¿Me explico? Todo eso. Esto es en su trayecto sobra rápidamente, pero cada vez menos. Vamos, ya para acabar, eh, si te digo interés, te puedo contar. Proyectos que yo estoy estudiando, que tienen que ver con eso. Que tienen que ver con el morí, con el mundo de la ciencia, y la ciencia ortodoxa, y la ciencia heterodoxa, y la ciencia herética. ¿Vale? La ortodoxa, 
business as usual, que és difícil, eh, també, eh? També t'has de prellar, també és tot molt complicat. La, la taludoxa és... Això és guai. Saps? Estic ahí... La metàfora que està de la ciutat... Sí, jo vengo a treballar, però tinc una caseta al camp. Saps? Jo vengo a treballar, picar, picar en la ciutat, però jo tinc una caseta al camp. O sigui, faig una mica diferent. La ciència ètica és la del semàfor vermell, no? Aquesta no, vale? Aquesta és la que està tocant coses que són, que són impossibles. Bueno, doncs tres exemples de coses que estic fent, també perquè veieu. Un té a veure amb capacitats de percepció, i aquí no faré, no faré però hi ha algú a la sala, i en aquest, i en aquest terreny del nostre hi ha per almenys dues persones, o dos grups, o dues escoles, que treballen maneres de percebre que sembla que van més enllà dels cinc sentits. Tal? Li diuen, bueno, li diuen de moltes maneres, no? Visió intuitiva... Algú que per altra banda, els llocs de la Índia, i una tres vegades, els llocs això és el... El pati cada dia, perquè no, no tenen molt de problema, tampoc us volia una xerrada sobre aquestes capacitats. Ells les donen perfectes, de fet és un subproducte del seu camí, del seu camí espiritual, no?, a la Índia, no? Bueno, aquí, a Europa, també s'han estudiat Estats Units també, però una ciència que és underground, perquè no, no, no la hi hagi veu, perquè no us la deixen, no deixen publicar-la als diaris i a les revistes sí, no? Les capacitats de percepció, que tenen a veure amb això, perquè ja no us connecto, abans us he explicat dos grans marges d'aquest mapa, no? El marge de les experiències properes a la mort, i al marge de la reencarnació, que són els, els, són els heavy metal, no? Perquè, ostres, quan s'acaba el cicle i antes de que empiece ja havia, no? Són aquestes dos. Si la ment o l'ànima la, o la consciència o l'esperit o algo no s'acaba quan ens morim, potser podríem trobar també pistes d'això quan encara vivim. I és així com jo us incloc en aquest, en aquest menú d'anomalies, aquestes experiències, aquestes tres de les que us parlaré, no? És a dir, si, si, si és cert que sembla que les dades indiquen, que dic, no és caso cerrado, però si és cert, podríem pensar que quan estem vius també tenim capacitats de la ment que van més enllà d'esta caja que ahorita anomenem crani, no? I, i això ho hauríem de fer, hauria de ser la fina dels científics, i si això és cert, if, que diu en anglès, if, if, ta 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 ta, Then, pa, 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 pa. ¿Qué vol dir? Si esto, 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 entonces deberíamos poder ver esto, esto y lo otro, ¿no? Es decir, si la mente es algo más que la actividad de las nuestras neuronas, llevamos una hipótesis, pues se la podría estudiar, si no te importa, si no te ofende, que yo lo mire, tú no lo mires, tú enfadate, pero déjame vivir, yo lo quiero estudiar, podría ser que pueden pasar de manera intuitiva, coses que van més enllà del que ens han explicat els llibres de text, que són són cinc canals. Després hi ha un altre tipus d'estudis que tenen a veure amb algun cara més més pellau, que no és només la capacitat de rebre informació, sinó que la capacitat d'influir en el món sense haver de fer a través de l'acció amb els músculs, no? I aquí és un projecte que és un projecte de consciència global que bueno, hem muntat ara a Madrid 20, 20 dispositius de nombres aleatoris, us ho puc explicar si voleu, podeu fer que a Google o podeu comentar després o escriure, no tinc temps. Però és una manera de testar si els fenòmens físics, que això també és molt interessant, que diuen los, los, los extremos se toquen, no? Al final la física d'avantguarda probablement s'acabi trobant amb la neurociència que vol estudiar la consciència. I si els fenòmens físics i els fenòmens de consciència no són dos polos, i hem de construir-nos així a casita de l'ego, com, com sap la història de la ciència dels últims 4 anys que us he dit, no? El físico, el químico, que és com el físico de segundo, de segundo grado, no? Així pensem els físics, el biòlogo, uf, és com un químico, però que... I el psicòleg, no, no te digo, no? No, igual, la nova física que s'està fent, que per ser això és una altra, no? Tu, tu, tu pots... O sigui, jo proposo aquestes idees, que no són meves, no? Jo us les estic explicant, que el país està volant. Però us veu un tio que us parla de la teoria de Werbers, eh? 14 dimensions i infinitos universos que no són observables. Dius, a veure, no sé qui està proposant una hipòtesi menys científica, perquè almenys us dic que es poden tractar d'investigar, no són només eh? Eh, imaginacions a una pissada, i jo us dic que m'he guanyat la vida també amb, amb les equacions, no? Bé, projecte de consciència global, visió intuitiva, era la primera cosa a el projecte de consciència global, que signeu el blog 
de turno, como yo diría, ¿no? Los científicos de sillón, ¿no? Se lo decía aquí a, ¿no? a la hoguera, a Galileo, a Galileo, a Galileo va a dar un... no va a matar, pero va a pasar los últimos de guantes de salida en el resto domiciliario, no sé si lo sabía, a Wister y yo, por guantes, ¿vale? Y el último es un proyecto que por pues, toca también desde la propia, que son una mica trans, toda que de la conciencia global. Este es un proyecto que te queda ahora, ah, que es diu Luci... en catalán, Lucide... Lucidez, Luci... Lucidez, también. Y aquí, que veis que la mitad de la son las 15 años, habré pasado por situaciones con Sausmor, la familia Gómez, y. Según la teoría, ahora os tengo que explicar una cosa muy importante que siempre me ha dolido, no sé por qué, y es la misma importancia y me suena tanto. Que es que algú tiene una valentía neurodegenerativa, podrían decir la escacharra de la máquina, ¿no? ya no se recuerda, el Alzheimer, está muy, muy, muy disminuido cognitivamente, ¿vale? Y un día va a morir, salía en la llum, esposa guapete, se recuerda de las historias, te las explica, y tú estás ahí al hospital y dios, ¿qué le pasa a tío Pepe? ¿No? O si sea, está porta pintas o sin o dos, que se le apaga la luz y ahora tiene que estar lucidez al terminal. ¿no? La otra cosa no demuestra que existe el cielo, no, no, no. no. Pero si te pasa en dubte, una otra vagada, que estoy aquí en algo, ¿no? si mentes igual al cerebro, a mí cuando se, cuando se entrega el móvil, cuando una máquina se espalla, no es como funciona el yo que mai, ¿no? Y a vos, estén tratando de recopilar estas experiencias de los días a terminar a maduros y a maduros en cada mes peleamos si te imaginas a mens y estudiar cómo más mens moran y cuando tú hablas de gente que estudia perdón no que estudia que acompaña yo yo trato de estudiar la gente que acompaña cómo moran las mens no puedes crear algo que te explique no la conciencia más de mens moran Saben lo que pasa, son los que se acumulan, son los que te explican cosas que veo, un otro cop. Digas que es una cosa que está en su cerebro, no, pero se ha de estudiar. Y con Valle Guayo es más ordinario, para que no caiga todo, tenga todo su experiencia propia de amor, para poder asegurar que estas anomalías, pero también las que han pasado con bueno, quién sabe, ¿no? Será que, no sé, será una coincidencia, bueno, a la verdad es no. Y al último, algo muy importante, que es que William James que era un genio en los que va a comenzar la psicología, al ser claro, y no, va a decir, no hay adulta que al cerebro tiene una función, in, in, una función imprescindible, muy, muy importante al, al pensamiento, a la memoria, a la percepción de la conciencia. La cuestión, si yo saber, la cuestión es qué tipo de función es. Ya vamos, se nos va a oferir que aquí en España, a estas veces, no, no les paga gracia, que tampoco. Dos P's, el PP, así no os olvidaré. La teoría del PP de William James. Una, una función, la función puede ser productiva, productiva o permisiva. Es decir, ¿qué es un cerebro? Puede ser una lámpara de, de aladino, que no saben cómo, también 10 millones y 10 años más, pero dentro, no saben cómo, Prudwesh, la men, por lo tanto, cuando la mala lámpara de aladino se arranca, la men se acaba, pero. Las dadas de William James tenía y sentí que cuando se estaba, no sé qué es más que os explicar, yo le pregunté a la otra idea que es que el cerebro no es productivo, sino que es permisivo. La manera de pensarlo es que es como un filtro, es un filtro que filtra la vida. Y a Maquet No Mar, ahora puedo ver una con una experiencia propia del amor, puede ser cuando el filtro se está, se está trancando, se está moviendo, el torrent de vent que entra es el que te hace tener estas experiencias quasi místicas. Puedes pensar también, puedes entender las reencarnaciones, como os decía antes, aquest, menys amb estas datas. Algo de mí no está filtrado cuando ha comenzado una nueva vida. Puedes entender estas intuiciones y estas percepciones de la que os hablaba también. Todas estas anomalías no siempre sean anómalas. Y tenemos un lloc amb esta segunda visión del que es un cerebro. ¿no? Entonces, bueno, parte de la mente feina amb esta corda fluya, y amb eso sí que acabo, es tratar de explorar, yo digo que sí, seguro, pero bueno, no puse en un una opción sobre la tabla, porque si es una opción, eso es un monoteísmo dogmático. No me decía que esta opción, pero si es una opción, nos podemos aprender alguna cosa nueva. Y vos, bueno, es un camino, como os decía al principio, con una de las tablas ya en la dupta y la creencia, porque veis cosas, 
faig broma, no? Dilluns, dimecres i divendres, doctor, jo amb aquestes coses sí crec, però a més dijous dubto, no? Perquè jo també dic, realment, no? Bueno, és l'aventura, no? És una corda fluixa, on és molt fàcil que vas a una banda i fer-se estètico dogmàtico de professió i dedicar-se a fer el desemmascaramiento de tot, perquè ell ja sap la veritat, la veritat és que tot això és basura, o anar per l'altra banda i dir, jo tot això sé que és veritat tan bé, estic absolutament convençut de tot, això no és que si ens anem per una banda ni per l'altra, perquè si ja saps la resposta, per què fas veure que t'estàs prou lucrant? I amb això ho deixaria. Però al segle XIX, 
als bebés se'ls operava sense anestèsia perquè els metges, el comitè d'experto, deien que feien com els gossos, que criden i tal, que són impulsos, són reflexos, no? És a dir, que fixeu-vos com canvia també el que es dona per suposat, no? Claude Bernard, que és un dels pares de la biologia de la medicina experimental, ell viviseccionava, viviseccionar, vol dir abrir en vivo els gossos per explicar a tu mio el que fos, la seva dona el va deixar per això, no? Vull dir, al segle XIX, el que no se'ns acudiria fer aquesta barbaritat, no? I menys amb nens humans. Doncs bé, això també, les fites van canviant i això és bona senyal, vol dir que anem aprenent coses igual com la fita de què definim com a mort i què no definim com a mort, no? Això respecte a la part futura que s'estudia. Jo soc bon amic del Robert Sheldrake, que és el biòleg anglès herètic per els més coneguts, perquè va publicar un llibre l'any 81, l'any que jo vaig néixer, i l'editor de la revista Nature va dir que era un llibre per a la noguera, i el van excomodular, no? I ell diu la seva conèixer i tenim molt bona relació. I ell sempre estudia, perquè no ha pogut fer-ho des de la universitat, tots aquests fenòmens, però amb els mitjans que ha tingut. I quins mitjans ha tingut? A vosaltres. Llavors ha recuperat històries de gent que té periquitos, perritos, gatitos... Just l'any passat va publicar un article que ve a descriure molts episodis de la lucidesa terminal amb animals de companyia. I si heu tingut... I això, clar, és que els meus col·legues experts d'això se n'enfoten. Vinga, va, home, el gatito... Però si heu tingut un gat i un gos i se us ha mort i abans de morir s'ha aixecat i ara a cada membre a fer-li un... i després s'ha anat al seu... al seu coixinet i s'ha mort... No? A qui fem cas, no? Neurosomar. A qui em vas a creure? A tus ojos o a la que jo t'he dit, no? Per tant, sí que s'estudia i és molt bo que també... Per què? Perquè potser ja probablement és una continuïtat biològica de tots aquests fenòmens, no? No som... No som els únics, no?, que tenim ment, probablement, i si això que us he explicat és plausible, doncs no seria anòmal pensar que també passi amb alguns animals, no humans. Més preguntes? Hola, bona nit. Jo, en primer lloc, volia donar les gràcies. Saps el micròfon, si tenim tu? Està engegat? Perdó. Que en primer lloc volia donar les gràcies per aquesta conferència, sobretot venint de part d'un científic, que em sembla extraordinari que es comenci a parlar, no? I després voldria explicar el que m'ha passat aquest matí, per si estan al llindat a mi d'això que explica. Anava jo per un carrer, prop d'una cantonada, i estava pensant en una persona que viu per allà aquella zona i que hauria de contactar amb ell i quan he arribat a la contonada, aquesta persona ha aparegut. I això no és la primera vegada que em passa, és a dir, que no sé si és part d'aquesta percepció que no té explicació a nivell mental, però que volia compartir-ho perquè una mica per certificar que aquestes coses sí que passen. Val? Moltes gràcies. T'ho agraeixo i aprofito també, com si ho serveix, per dir, bueno, en el teu cas, en el seu cas, no?, que veig la senyora, si volguéssim fer ciència d'això, com ho faríem, no? És a dir, explicar una anècdota, i no ho dic com m'explicava abans, no és en sentit pejoratiu, explicar la seva experiència, i ja està bé, és a dir, és la seva experiència, no? Ara bé, i això no ho he explicat abans, però ara, gràcies a la teva pregunta, ho puc explicar perquè també és molt important. El científic, tal com jo ho veig, no ve a dir que el que tu m'has explicat és veritat o és mentida, és real o no és real. És la teva experiència, que per cert, és el que em fa pensar en una altra cosa, les experiències properes a la mort, a part de l'hora túnel i després entrar en el club dels que l'han tingut, són transformadores de la vida de la gent. Que potser això és més important que la ciència que podem fer d'elles, de si el còrtex estava activo, de que si és verídica, totes aquestes coses, no? Les hem de fer, els controls estadístics, els dobles ciegos... Però al final, el que importa és que la gran majoria de gent que passa per aquí, després té menys por a la mort, viu més en pau... Home, jo tampoc vaig tornar a Jesucristo ressuscitado, no? El mateix que els carralles de sempre, però hi ha coses que canvien, com a res de les plats, eh? 
Això per una banda. L'experiència, si et transforma, és molt més important que el que et vingui a dir l'expert de torn. Ara bé, si volem fer ciència, d'això ho podem fer. I què fa de la ciència? I això, com es deia, el truc dels prefixes, no? Cuidado amb els prefixes peligro, el prefijo, els adverbis, els adverbis. Una cosa pot ser veritat legalment, no? Aquesta herència no t'he tocat. I això és cert, això és cierto, jurídicament, oi? Una cosa pot ser veritat històricament. La batalla va passar així, aquests van guanyar, la història s'escriu, les coses són complicades, no? Però, bé, això ja no és una qüestió jurídica, ni científica, és una qüestió històrica. I això és cert o no és cert històricament. És a dir, que els adverbis històricament, jurídicament, científicament, són com diferents segells, jo m'ho imagino així, no? Com els anuncis de la col, no? Probado científicament. Bé, abans de ser probado científicament, doncs potser hi ha veritat d'una altra manera. Ho ets fer realment, no? Llavors, em serveix la teva anècdota per dir que si li poguéssim posar el segell de científicament, haurien de convidar al laboratori o com fa gent. I el Rupert Sheldry, que us mencionava, ha estudiat això, ha estudiat quan algú et truca i diu, doncs, i just estava pensant en tu, no? Òbviament pot ser coincidència, no? Pot ser coincidència. Que, de fet, la coincidència és el que s'acostuma a dir, no? Què vol dir? Que algunes altres vegades hauràs pensat en aquesta persona, no te l'has trobat i no t'ha sobtat tant. I avui, que sí que te l'has trobat, bé, doncs t'ha semblat molt significatiu i és una mica de condescendència, no? El científic amb una mica de condescendència diu pobrecita la mujer, no? S'ha pensat que que tiene telepatía, ¿no? Bueno, lo que habían de hacer es probar la telepatía y la experiencia en condiciones más controladas y hacer estadística y ver si, si, si la probabilidad de que te trobes en algún y que tú sabías que eso va a pasar es, es más de la que estaríamos simplemente para purizar, ¿no? Es decir, que es cuando comienza a entrar en el juego de, de, de probar de demostrar pero una cosa es mostrar y otra cosa es demostrar, ¿no? La final científica es demostrar estas cosas, pero també està bé si simplement els experimentes i està fantàstic en tenir en compte que són bueno, que poden ser ordinàries, no? Molta gent li passa això i a vegades fa coincidència i a vegades és molt més difícil pensar que ha sigut una coincidència, no? I torno a dir els somnis, no? Si tens un somni amb unes característiques molt específiques i improbables i passar l'endemà però això ens porta a un altre tema jo sempre tinc més cartes per posar-se a taula el tema dels casos espontanis, això passa el dia a dia amb l'espontani. L'espontani és molt difícil de convidar al laboratori, perquè les proves de laboratori són normalment els interessos pel context, repeteixes, és avorrit. Llavors, molts d'aquests fenòmens, quan els convides al laboratori, que per ser jo dic els convides perquè t'ho ha agradat, però Francis Bacon, un dels altres pares de la ciència, com Galileo, veia que la natura, el que ha de fer, i ell mai va utilitzar la paraula culturar-la, però va dir que hi ha que seguir-la per tots els seus huequitos. És a dir, modes d'interacció amb la realitat. Sota interrogatori. A la natura se li extirpen els secrets sota interrogatori. Bé, això no es pot fer així en aquest tipus d'experiències i és una de les limitacions també conceptuals i metodològiques que tenim, que és que tu no pots venir a algú i dir, bueno, doncs vinga, a laboratori, ficarem una cantonada i ens farem passar a tu 30 vegades no és lliure, però la canya no puc fer-ho, no? Hi ha una limitació també de com ara fas els casos espontanis aquests i els traslades a algú que sigui que entri dintre de les regles del joc científic per poder ficar el sello de científicament. Però abans, probablement, ja seria ben real per tu i potser fins a la veritat abans que vingui el científic a posar-li el segell de científicament. No sé si has sentit parlar d'un filòsof que es deia Alan Wans que ell tenia la teoria que no inventem res, que tot ho captem com un aparat de ràdio, o sigui, tot el que nosaltres podem pensar ja està com en un ambient universal, o van dir alguna cosa així semblant. Sí, sí, i això els americans ho van posar molt de moda, el que es va aparejar amb el New Age, no?, i després aquí potser també pot passar de frenades, en el plan obús, no?, i jo de, bueno, tot el que tu creas no ho crearàs i tal, jo que sé, doncs l'evita, a què no te sale? Tampoc és així, no? Però està molt bé, no? Perquè a l'altre moment, sí que aquesta gent va 
va traduir, va fer una feina de traducció de, 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 de sabiduria oriental i la van adaptar perquè sigui apta per a aigua potable per, a, per als americans o per als occidentals, no? I aquest tipus de, de visions de que sí, de que la ment... De fet, tampoc cal estudiar a los Upanishads, és a dir, no sé vosaltres, però jo quan tinc bones idees, la meva sensació, ara parlo, sempre parlo com a Alex, però ja no parlo com el tema de laboratori, parlo com, com a persona humana, la meva sensació quan tinc bones idees és que m'han caigut al cap, com no és que dius, l'he tingut. I de fet és interessant, diferents, diferents idiomes tenen diferents verbs per parlar de les idees, no? Com arreglar les decisions, no? Els americans diuen decision making, ells fan les decisions, nosaltres les prenem, no? És també interessant veure quina cosa utilitzem per parlar de les decisions o les idees que tenim, no? Jo, jo, la meva experiència també és que les bones idees eh, són més un, un, un regal o una recepció que, que algú que jo, que jo produeixo. I a més a més té que veure amb el que deia del PP, no? Productivo o permissivo? Bueno, no s'ha parlat dels de psicodèlics, no? De, que és una altra marxa de la consciència, totalment prohibit per qüestions interessantíssimes que jo no domino, no? però clar, els hippies, la guerra del Vietnam, no sé què, mira, sabeu que us dic que el que veiem amb això a la jove i així es caien tots de cop. Això és el que els americans ara ho han tornat a obrir perquè han vist que, primer, perquè els, els assajos clínics ja no els hi van i també s'ha d'obrir mercat, no? Això és una altra crítica més política, no? Però Ara ja se fan estudis científics, fixeu-vos que us parlava de la consciència, de les marxes de la consciència, a Anglaterra ja, es van, ja s'estan fent ara mateix estudis, no recordo quines les substàncies, no? és, és, bueno, però que és intravenós, o sigui, fan uns, uns viatges amb un control controlat, amb un, amb, no? I, i haurien de pensar què fan aquestes molècules, no? O sigui, que aquesta molècula el que fa que és eh, crea els focs artificials o obre un filtre i zoom, ve el... el bé la ment d'aquesta manera, i que fixeu-vos que tots aquests casos que semblen que són dispersos, tots tenen una cabuda des d'aquesta idea, no? Com, com deies, no? Que la ment està allà fora, a fora, i diguéssim nosaltres, el eh, nostre cos i el nostre cervell, el que fem és captar, que a més a més té una altra deriva que es pot parlar des, des d'un punt de vista evolutiu. Què vull dir amb això? Us en recordeu del cuento que hi ha de Funes el Memorioso? De Borges. Borges té un, un, un cuento que es diu Funes el Memorioso que era un home que tenia tan bona memòria que quan s'anava a dormir recordava que havia fet el dia anterior, aquest dia, i es passava tot un dia recordant el que havia fet. La generalitat de Borges, no? Què vol dir això? Això és molt important també. Vol dir que no és tan important que recordes, sinó important és oblidar coses. Però li donem, li donem la, la volta, no? La truita no es tracta d'anar de menys a més, sinó de més a menys, no? Eh, si recordéssim tot, no, no, no podríem la nostra vida no seria viable, moriríem, literalment moriríem. Si percebéssim tot, no seríem funcionals. Jo no podria haver vingut conduint avui, sinó un centro només amb les quatre coses que necessito per arribar. És a dir, que també entra dins d'un punt de vista evolutiu que en principi tinguem accés a molta informació, però a la pràctica convé apartar Molta, molta de la informació que podíem tenir, tenir disponible per poder fer el nostre dia a dia. I de fet això també quadra amb que quan anem, com dic jo, cafeïnats i amb pressa, bueno, doncs aquestes experiències normalment no, no es manifesten, no sé que tinguis un accident de tràfic, com dic jo, el filtre, això també és molt, sempre dic que això també és molt important, no? El filtre es pot tancar de cop, això em vaig donar compte jo, el filtre, vull dir jo, em vaig donar compte pensant de dir, han de fixar, si és un filtre, Quines maneres tenim d'obrir-lo, no? Veig, bueno, va, acceptem, acceptem els barclaus, la teva teoria del filtre, William James, no? Vale, doncs ara vull obrir el filtre. Vinga, va, no? Un, una manera és, por desgarro, no? Tens una experiència propera a la mort, per què? Perquè el teu cos està sotmès a, una, a, una, a un estrès fisiològic brutal, no? És a dir, el filtre s'ha obert, però s'ha obert por desgarro. I l'altra, que jo li dic, per erosió. No hem parlat tampoc de la meditació avui, no? però no a la meditació de martes a jueves. Però bueno, cadascú, m'explico, no el mindfulness, que el mindfulness em deia un company de la Universitat de València, que l'estudia a fons, que abans de l'any 2000 havia arribat. Estudies mindfulness i deia, ostres, este tio, ho he intenso, no? Avui ja, de martes a jueves, no? Bueno, la meditació al seguiment del de veritat és una manera, també es pot pensar d'anar estirant i anar obrint aquest filtre, no? És a dir, fixeu-vos, no? la intuïció, les idees. Una altra que no us hem parlat, 
que es menos espectacular desde el punto de vista del amor. El geni, ¿qué voy a decir? No el geni. Los niños que a los cuatro años composan, y hay algunos famosos de la historia de la humanidad, ¿no? Pues era Mozart, ¿no? Los cuatro años, ¿no? Componen, composan. ¿Eso? ¿Eso que voy a crear el seu cervell? ¿O es que, es que aquel nano ha vingut a un filtro no del todo tan caro? ¿Por qué los niños tienen tanta intuición? Pues porque ya no han pasado para el, 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 el sistema educativo, digamos así, ¿no? Eh, bueno, insisto, no, no estoy bien militar, pero estoy sugerint que todo esto que sembla desconex y, y, y anormal, cuando comienza a hablar de esta llum, dios, ostras, pues, pues todo, todo encuadra mi yo. Hola, bueno, es que se han obert eh, muchos fronts. Yo quería hacer un apunt muy breve. Uh, has hablado de las investigaciones relativas a Stevenson en el sudeste asiático, y se ha hecho servir la palabra reencarnación, simplemente una aclaración. Eh, son países de tradición fundamentalmente budista. Y ahora, contra el que nos arriba de aquí a Occidente, el budismo originario, el de la Bada y el Mahayana, eh, no creo en la reencarnación, porque si hablamos de reencarnación, hemos de hablar invariablemente de ánimo o, o de un ente individual. Eh, los únicos practicantes budistas que creen propiamente en la reencarnación son los que se budismo Mahayana, el budismo tibetano que es una mica el que ens ha arribat aquí, a la llibertat dels morts i tot això. Però el budismo originari, Terbat i Mahayana, considera que l'individu no existeix, que, que no ha existit mai, un individu separat, i en tot cas, el que reencarna, si és que es pot dir així, són remanents d'informació d'un camp globalitzat i unificat, que se li ha donat el nom de Kashi, o, o de matriu autorreplicant, o del que sigui. Però no creuen particularment en la reencarnació. Y, y bueno, llegar a això que has comentado antes, que me parece muy interesante, de la dicotomía entre ciencia y religión, que sembla que se está difuminando. Eh, claro, yo lo que veo es que tienen un, más puntos en común del que quizás los agradaría admitir, ¿no? porque tanto ciencia como religión se es basan en, una, en unos principios a priori, que no se pueden cuestionar, que no son susceptibles de ser cuestionados, porque si se cuestionan, todo el que se en la Terra. Claro, eh, podemos hablar de la mente con la mente, Podemos hablar del lenguaje con el lenguaje, el lenguaje no se puede explicar el mateix. la mente no se puede explicar si mateixa, porque seguirá limitada por la misma construcción que la original. Y entonces, en relación a eso, yo te quería preguntar o sea, ¿qué opinión tienes tú de la falta de enfocamiento Fantástico, bravo. Aquí hay muchas respuestas ya, o respuestas o comentarios de fe. Gracias, gracias. Ahora, ¿cómo voy a decir? La pregunta de las reclamaciones, voy a hablar de que es una escala difícil, si no me recuerdas, porque también voy a decir, y es muy importante, no es una difícil, pero bueno, eh, o al menos ahora lo explicaré. Y el último últim que me has de manar es el suficiente mal. Reclamación, ten raó, es decir, ahora el nano recorda, recorda que vivía un poco, tal, 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 no, o el nano que es la tercera de Estados Unidos, que es para eso que el Jim Tucker que va a ser el sucesor de Daniel Stevenson, va a decir, bueno, yo visto en países on, y ya está muy bien todo a punt, potser no todos los budistas, pero on hay una tendencia més en aquest tipo de, 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 de equipo, si es cristiano, pues aquí está el purgatorio, no? pero esto de que me explico, no, 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 no tornes así, ¿no? Vull dir, que, clar, pot estar influït y de fet, de alguna manera ho està pel teu, pel, pel teu software encara més de la tradición. Per això Jim Tucker va estudiar a Estados Unidos, para ver si en trobava també allà, ¿no? con a priori, y de hecho muchos de los padres ni, ni, ni eran budistas, ni, ni eran cristianos, ni eran ateos, cada una més valor trobar nens no? que, que a casa seva no han sentit mai ni, ni el concepto estar no la familia. Pero tienes toda la razón que, y por eso se ha dado cuidado también las dadas, no? que un en recordi una vida anterior no implica en María también que se hagi reencarnat. Pero, como acabo de decir, se me ha la piedra de ella, pero se una vez se ha no no la piedra, se igual de espectacular para que volví que te accesa una memoria, ¿no? Y has mencionado eso a, 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 a casi que records, todo eso, que estamos aquí, o explique, ¿no? Sona, pero es ser, es igualmente espectacular, ¿no? Igual, igual no era fulanito y ahora ha vingut a una otra cosa, pero hasta tener acceso a una información que desde el nuestro punto de vista científico ortodoxo no, no tendría cabuda, ¿no? O sea, que es una buena precisión de fet. Pero también hay que ver quines otras explicaciones pueden tener, bueno, pues si no es una carnicia de esta, de fet, también está la cuestión de que que ya hay casos de reencarnación, no me diga que todo me reencarne, 
Això també és una altra qüestió, que les religions o les tradicions poden ajudar, no? D'altres diuen, bueno, igual uno se va anar a la meta universal i el otro le toca repetir el curso, no? Tampoc correm massa, no? Dic, ah, doncs ja està. Com un científico m'he dit que hi havia dos minuts que havien vist l'avió com s'estrellava, tots tenim... Ojo, ojo, de fet, jo estic amb alguns... Tenim unes discussions sobre aquests temes, no? Bueno, no, no, te disuelves a la meta universal i ja està, no? Aquest tema amb l'idealisme, que està sorgint avui en dia, on diuen que les nostres ments són processos de dissociació de la ment universal. El de l'edifici és molt important, que dius, perquè una de les crítiques que fan, i com veieu aquí tenim les nostres baralles, els escèptics, els escèptics dogmàtics, és, bueno, Àlex, la que estàs dient és veritat, se cae todo, España se rompe, per la broma no ho hauria de fer a dir aquesta, no? Espanya se rompe, no? La física, tota la basura, no? I dius, a veure, a veure. Sabíeu que les fomes de Newton queien segons les regles, les lleis de la mecànica newtoniana, no? Les manzanitas, no? I fer igual a M, però... Sí, no? Vale, ve Einstein, al segle XX, i diu, la mecànica newtoniana no ho heu pillat del tot bé, perquè resulta que les fomes cauen, però si tu vas a objectes molt massius, els feies comencen a formar i passen coses estranyes, al límit són els forats negres, no? Els forats negres, és aquest punt de singularitat, no? I si tu vas molt ràpid, com us deia abans, no? Si la poma anés a la casa i a la casa de la llum, doncs la poma que cau a diferent velocitat hauria passat temps diferent. I tot això va, es fan experiments, i en eclipsis es mesura el decimal número 22, i és bo que és veritat. Això no vol dir que Einstein tingui la veritat absoluta, però vol dir que Einstein què acaba de fer? I aquesta és una confusió que tenim molts cops a la ciència, que quan hi ha un nou descobriment, tot el d'abans s'ha de tirar a la basura. Però com jo faig broma, les pomes de Newton van seguir caient igual el dia que Einstein va proposar la seva teoria de la relativitat. Què vol dir? Que el moviment de la ciència és d'expansió i unificació. Que abans teníem això i ens pensàvem que només hi havia això. I ara hem descobert, amb aquesta metàfora dels marges, que això que donàvem com l'única veritat és un cas particular, i això és superimportant. La mecànica nitoriana és un cas particular en el límit en el que les velocitats són petites, les masses són petites, això li hem donat cabuda en un marc més gran. Clar, moltes coses sí que són de canvi de paradigma, que no m'agrada molt aquesta paraula de paradigma perquè tothom diu que el paradigma ja canvia amb 40 anys que ja canvia, però jo no sé si canvia, no? Però el que sí que és cert és que la ciència avança expandint. Llavors, quan alguns diuen això és impossible, per què diuen que és impossible quan em proposes tot això i no volen ni mirar les dades, ni llegir-se els articles? Molta gent per què pensa, escolta, jo he après física o química o psicologia, si això que tu m'estàs dient és cert, com a una religió, si tu que això que m'estàs dient és cert, jo he de tirar a l'escombraria tot el meu sistema de creences, jo no estic preparat per fer això. I això també és entenir, es pot entendre, eh? És a dir, igual quan descobreixes una cosa, per exemple, no? Per portar-ho a algú més dramàtic i dualès, no? A la teva família. Descobreixes una cosa, posem lleig a la teva família, no? Hòstia, de veritat. I ara jo com em caixo, no? Aquest canvi de creences, no? Tenim mecanismes psicològics per dir... No, jo segueixo igual, no? Però no es cau tot. Sí que passa que també et volaria el cap que per cert és el que va passar amb l'entrellaçament quàntic, amb la mecànica quàntica que ha trigat 80 anys, aquí no hi ha el premi Nobel, a l'any 2022, fa dos anys, no? A finalment poder posar el sello, però ja no el sello de científicament, sinó el sello d'Orano, no? El del premi Nobel, a la idea que la realitat probablement, i aquí es podria entrar més a fons, no? No és local, no és local. Que dues partícules poden estar lligades d'una manera que sembla que transcendeixi l'espai, no? La localitat que és alguna cosa que però en el món del dia a dia, quan fas la ruta de patates, les coses són totes les seves tan locals i newtonianes, no? És a dir, que les dues coses sí, no. La cosa s'expandeix, ens fa canviar la visió del món, però tranquil·los, que les manzanes siguin caient igual, no us preocupeu. Més preguntes? Si algú ha de marxar, que no tingui cara que faig jo de... Perdona, eh? Sí, sí. Perquè això passa molt als seminaris, no? La gent diu, hòstia, està molt bé, però jo ja me n'hi havia, no? 
I al final, em sembla que te'n vas amb alguns de... Com quan vas anar a sopar i et prens tres postres, no? I dius, però tu no hi va dient, no? Si algú ha de marxar, que no li sàpiga greu és que has de marxar. Portem aquí una bona estona. Jo el que jo vaig conèixer en una entrevista que vas fer amb el Robert Sheldrake, des de les hores que et segueixo, i precisament lligat amb el que comentava el company de l'altra banda, és lligar molt també amb la teoria del Robert Sheldrake, dels camps mòrfics i tot aquest tema, no? I aquí simplement crec que ja ha fet un punt que, segons la meva opinió, potser no s'ha acabat d'aprofunditzar, perquè sí que és una cosa de dir que ells quan hi ha un canvi de paradigmes hi podria haver-hi el tema que et castes molt i la paradeta de com la tenim fins ara, però jo entenc que el que et deia és una miqueta més tirant, com per exemple, del teorema de Bell, si des de la part podem explicar el tot, o si des del racional podem explicar el que probablement és transracional. I aquí és un altre dilema que també obrim, que no sabem ni si realment podem donar-li una resposta, perquè la resposta potser està fora del mai. Gràcies, sí, ho havia pensat i s'ha manat, i a mi veia aquí el públic Déu meu, a la gent de vida. Dios, Dios, ya estima que está un tan lluny de la gana. Sí, es ser, es fantástico. La... Un síntoma genial de que la ciencia o una disciplina está madura es cuando se comienza a reconstruir a sí mateixa. Cuando las matemáticas van... En su lado, que te quedan el teorema de Baudel, que es muy complicado, pero cuando... Les matemàtiques arriben al punt on els matemàtics poden demostrar, ja no sé ho dic bé, no?, poden demostrar que hi ha coses que no són demostrables, que és el que va demostrar Godel. Fixeu-vos, no? Quan pots demostrar aquesta paradoxa i dir que les matemàtiques tenen aquest límit i hi ha coses que no podria demostrar matemàticament. Per mi que té el síntoma de... Uau! O sigui, has transcendit, no? A la fi, això és matemàtic, les matemàtiques, no m'adoren. La mecànica quàntica per mi és una mica això de física, no? Per què? Perquè la mecànica quàntica era la promesa que trobaríem els ladrillitos de la matèria, no? I a per fi la podem acabar i ja ho trobarem què? Les bolitas de demócrito, no? Ara m'he d'anar. I quan vas a veure... la matèria... no? I ja sí, ja podem fer una animació sobre nivells, però... però és el que vam trobar, es van deconstruir, anaven a acabar de demostrar el materialisme i jo sempre faig aquesta imatge com a la tele del show de Truman, no? Us en recordeu quan vol marxar i no li deixen, xufen la tormenta, la tempesta, i el tio segueix i tal, i al final arriba i es dona amb el decorat, no? Doncs jo crec que a la física li va passar això, no? Es va adonar, no? Es va deconstruir a si mateix. És un símptoma, per mi, d'una maduresa brutal, no? Precisament crec que és la possibilitat que tenim ara les neurociències amb l'estudi de la ment la possibilitat que a mi és la que em posa, no?, de la que pone, no?, no és iconoclasta, que també tinc una mica, no?, de dir, hòstia, que de bo puguessin ensorrar aquest paradigma, no?, perquè a vegades fa la parella com si fos l'equip de demolición, no?, home, tampoc, però sí que diu d'aquest moment on la ciència es dona compte, no?, que ha arribat als seus límits i ho pot dir, no?, és com una maduresa fantàstica, no?, i mentre no arriba, també fent aquesta analogia de desenvolupament és com molt adolescent, no? Que passa, eh, és més guai, no? I les neurociències avui en dia estan molt adolescents. Moltes teories, no com Pirsi, no sé què, no? Les ciències quan maduren, si tot va bé, arriba a aquest punt i això podria portar a alguna cosa que va més enllà de les disciplines científiques, que potser podríem parlar-me de... És una qüestió que a mi m'importa, no? El científic del futur, si igual s'haurà transcendit tant que ja semblarà més un poeta o un místic, o què semblarà, no? Perquè la ciència és una cosa que porta, com us he dit, 400 anys, tampoc és tant, no? I té a veure també amb altres facultats, no? O sigui, amb la raó pots anar i començar a tocar coses que tenen a veure amb la intuïció, com la imaginació, que és el territori de les arts i de les humanitats, no? És a dir, que això és un camí fantàstic. Moltes gràcies per el que has dit abans de la per apuntar el que ha dit el teu company, perquè és tan bé molt important aquesta... Que no s'ha explicat, no? Que les ciències es poden deconstruir a si mateixes. Bueno, ja ho he dit. Donem pas a l'última pregunta. Jo sort. Segur. Hola, bona nit. Has tret molts referents a investigadors anglosaxons o americans, anglesos. I aquí a Catalunya, a Espanya, tenim alguns que fa temps que segueixo que 
m'agradaria que se'n parlessis una mica, que és el doctor Manel Sant Segarra, que és el cap de cirurgia de l'Hospital de Bellvitxe, o la doctora Luján Comas, que és del Departament d'Anestesistes de la Vall d'Hebron, i tenen caixes plenes d'ECMs. Llavors, s'han fet molt mediàtics en el YouTube, en el TikTok, en el Facebook, i parlen una mica de si aquests referents tan propers. Sí, sí, gràcies, fantàstiques, aquestes... M'ajuden moltíssim aquestes comentaris, preguntes. Jo a Luján la conec, l'estimo molt, és una dona fantàstica. Jo treballo amb la Fundació Iclobi, som part del seu equip adoptat, no? Si la coneixeu, la Fundació Iclobi, que vol dir International Consciousness Lobby, de fer lobby, però de bon rotllo, no? Que va ser que va ser aviat Melo, i fa molt bona feina. Són aquestes fundacions, hi ha d'altres també en aquest país, que tenen també un triangle, no? Que és acció social, perquè al final, si parlem de mort, Potser tampoc us interessa saber què tal tenia de fer fal·lograma l'avi, no? Us interessa acompanyar-lo, oi? I acompanyar-te tu i saber com viure en aquest procés, no? Per tant, totes aquestes fundacions i clovi, per suposar, té una part d'acció social, té una part de recerca i té una part de formació, no? I estan fent molt bona feina i també estan fent feina mediàtica, clar, perquè això s'ha d'anar explicat. Ja avui venia amb el cotxe, he parlat amb un amic per telèfon, no? I ha fet una... Quan em trec una expressió jo dic, ah, això és el que jo vinc a fer avui, diu, a dar-li voz, no? Jo vinc a donar-li veu a aquestes coses, soc com un altaveu, no? Perquè això se li ha donat una mica de volum. Dius, bueno, tampoc es tracta de veure quantes visualitzacions tienes, no? O aviam si te enteres el youtuber, no? Perquè també és un perill, perquè si no al final és la cosa més espectacular, però li hem de donar veu, voz i voto, no? Aquesta cosa que s'hi ha de donar veu perquè després tinguem voz i voto, perquè quan se us mori algú, no? I la persona li passi alguna cosa d'això que hem estat parlant, no penseu que està malament del cap o que esteu vosaltres, no? Que digueu, doncs... Doncs igual això no és tan anòmal, no? Jo treballo, no us he explicat, però tu ens haig treballat amb un equip de pal·liatius de l'Hospital de la Vega Baja, no? I jo he fet alguna cara de furtiva amb les infermeres que se n'han fatat d'això, no? Perquè m'expliquin, no? El personal sanitari veu moltes coses i se les té que callar perquè no té temps, perquè si les diu... Llavors, persones com la Luján, que han estat en aquests àmbits i després les han començat a explicar... Bueno, hi ha una sabiduria... També se li diu mejoria de la muerte, això, no? Vull dir que tampoc hem inventat res. Els americans se van dir terminal lucidity. Molt bé, però... Com sempre dic, pregunta a un dono científic i pregunta a la teva àvia, si encara viu, perquè els pobles això se sap, no? Llavors, bueno, tornant a la pregunta... És cert que en això els americans, per molt que ens haguessin fet estimar-los i odiar-los amb la NBA, la Pepsi i el Burger King, en moltes coses són molt lliures. I aquest país, bueno, li queda molta feina, no? Hi ha gent que està estudiant, però realment comptadíssims. I bueno, com més converses d'aquestes puguem tenir i més puguem normalitzar, doncs molt millor ens anirà a tots, penso. Així que gràcies per mencionar. I el doctor Sant Segarra i molts altres també que ho han estat veient tota la vida, això ha passat, i abans de jubilar-se, quan es jubila, això ho tinc d'explicar, no me l'he llevat a la tomba, no? La meva invitació seria, expliquem-ho abans, expliquem-ho abans, parlem-ho, hablem de sexo, doncs hablem de muerte i parlem d'aquestes coses i ens donarem compte que som més normals del que pensem. I finalment, amb aquest temporal que us parlava, no? Doncs això també anirà calant socialment, i políticament, i... Bé, no serà, jo crec que serà un món més humà, on aquestes coses no les tapem, sinó que les... Ja no dic ni que les entenguem, però almenys, jo dic, canvia molt l'actitud quan... quan la família, la persona sanitària, el moribund... Sap del que està passant. Sap del que està passant. Tens l'última oportunitat per acomiadar-te. Si bé... Si ve el tío difunto y diu que el martes viene a buscarte, el martes viene a buscarte. Es que aquestes coses són així. Són plan, us estic explicant aquí cuentos chinos, però són així, per lo tant, res. Feu cas a la vostra experiència i no tant a l'experto. Si 
sigui algú que està interessat a associar-se a forts de debats, a col·laborar, a portar idees, en el fullet que us heu recurs a l'entrada, ja no és tota la manera com fer, no? Alex, moltíssimes gràcies, moltíssimes gràcies per l'esforç que has fet avui de venir des de la Cant, amb tots els inconvenients que t'has trobat, has fet un poder, i... Gracias.